Yes. So we'll start uh, today. So very, very, very good morning to all. And uh, today, in continuation of uh, last time we took uh, unit 23, we are not completed. That is unit 23, MTA 30. Unit 23, once again. Unit 23, reforms and change management. So, on that day, initially we discussed uh, three, four pages, but we have to conti continue with that uh, unit actually. Unit 21. That is reforms and change management. So, we will be discussing today very important thing globalization, that is point 23.4. Unit 23.4, that is globalization and public system reforms. Globalization and public system reforms. You know, we are talking about the world scenario. Okay. When we are going to talk about the change management. So we will just discuss something about uh, what is happening in the world, you know. changes in the world. That's it. 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 Matilda class at the Kumba is in day. Well, a You know, Itrathalam, Kana, Idana, Wild, Arana, India, Abadunda, Itrathalam, changes of one. we were facing the future challenges. Yendana, Logan, and then a Rajin, and again, number will be discussing that. Public administration is Allah. Palapurum Baratunda, there are so many aspects involved. Now, see. He bought the word. See, no, no, you are all in Kerala. You know, can I ask one question? Which is the largest employer in Kerala? Anybody can say. Largest employer in Kerala. Ettyam kudra jori kudukkanna thabanam, Kerala thile. Edaanam. Remember, John. Can I do that? Parayana chal. I didn't number Kerala in a penaloga, India in a penaloga in a dangerous room. Anybody can say that the largest private employer, private employer in Kerala, that is Harrison Malayalam Limited. Harrison Malayalam Limited, a company in plantation business in Kerala for over 100 years. Padimuwa is a model runner, Jorigi in Kerala Dele. Okay, Padimuwa is a model runner, Harrison Malayala Dele, Jorina. Private sector, Kerala Dele, two million employer runner, Harrison Malayalam. Pine, Namade, where do you guide in the Paranajal? Any about India? India, Chilichel points on a young Paranajal. Karl Marx popularized the idea of village self-sufficiency. Karl Marx popularized the idea of village self-sufficiency. This point is that you can see in the continuation of the continuation. The India's demographic change. That is, trans transform its uh, rural economy. Gandhi ji ra dhanal. Rural economy, namadhe vigasi ke naam. Karna namadhe global item, in, like deshiya maa ito ke, namadhe dhavanam nangal, adhe vigasi ke naam. Namadhe India le, poverty line, idivatyaar shadamana maana, poverty line 36%. 70% of our population lives in villages. 70% of our population lives in villages. This is the first thing. Out of Indian, total Indian population, 
ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം പറയാൻ മതി നമ്മുടെ ഈ ഹരിസൺ മലയാളത്തിൽ പതിമൂവായിരം ആളുകളുണ്ട് അത് മാക്സിമം അതില് ഫീമെയിൽ ആണ് എംപ്ലോയീസ് കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കണേ ഫീമെയിൽ ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്ലാന്റേഷനും മറ്റതിലൊക്കെ ജോലി ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ മാക്സിമം അൺഎംപ്ലോയിഡ് ഫീമെയിൽ ഇന്ത്യയില് കേരളത്തിലാണ് കാരണം വിദ്യാഭ്യാസം ഒക്കെ നല്ല നല്ല ഉള്ളതാണ് ലേഡി ഗേൾസിന് മറ്റൊക്കെ അപ്പൊ അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ് പ്രോബ്ലംസും ഉണ്ട് അപ്പൊ അത് കേരളത്തിലാണ് ഇനി ഇത് അപ്പൊ ഏകദേശം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും ഓരോരോ എങ്ങനെ നമ്മളെ ചേഞ്ചസിലേക്ക് പോകുമ്പോഴേ ഗ്ലോബൽ സിനോറിയിൽ പോകുമ്പോ ഇനി അടുത്തത് ഞാൻ കേരളം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യൻ പോപ്പുലേഷൻ എസ് പെർ ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി പോപ്പുലേഷൻ സ്റ്റഡി ഇൻ ഇന്ത്യ ഈസ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി എയ്റ്റ് ക്രോഴ്സ് ഇപ്പഴും നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രി നൂറ്റി മുപ്പത് കോടി നൂറ്റി മുപ്പത് കോടി എന്നാണ് പറയുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി എയ്റ്റ് ക്രോഴ്സ് ആണ് ഇപ്പോഴത്തെ പോപ്പുലേഷൻ സ്റ്റഡി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിന്റെ അതായത് ബിലോ എയ്റ്റീൻ പതിനെട്ട് വയസ്സിൽ താഴെയുള്ളവര് മുപ്പത് ശതമാനമാണ് ഇന്ത്യയില് അപ്പൊ പറഞ്ഞു നൂറ്റി മുപ്പത്തെട്ട് കോടി മുപ്പത് ശതമാനം പതിനെട്ട് വയസ്സിൽ താഴെ അതിന്റെ പുറമെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഈ മറ്റേ ക്ലാസ് എടുക്കേണ്ട ഇത് പറയാൻ കാരണം ഇപ്പൊ എന്താ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാം കേട്ടോളൂ തേർട്ടി എയ്റ്റ് പെർസെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ പോപ്പുലേഷൻ കനോട്ട് ഈവൻ റീഡ് ഓർ റൈറ്റ് ഇലക്ട്രസി ഇസ് ദ മുപ്പത്തെട്ട് ശതമാനം ആളുകൾക്ക് ഇന്ത്യയിലെ വായിക്കാനോ എഴുതാനോ പറ്റില്ല അറിയില്ല ഇപ്പോ കേരളത്തില് നമ്മൾ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഇരിക്കരുതേ പതിമൂന്നോളം പെർസെന്റ് ഇപ്പോഴും ഷോർട്ടേജ് ഉണ്ട് തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടോ രണ്ടാണ് പറയുന്നത് പക്ഷെ തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടാ വെച്ചാൽ വേൾഡ് ബോഡിയുടെ പ്രകാരം ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യും അല്ല നൂറ് ശതമാനം ശരിക്കില്ല കേരളത്തില് പത്ത് പതിമൂന്ന് പെർസെന്റോളം ഷോർട്ടേജ് ആണോ വരുന്നത് പക്ഷെ തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നാണോ വരുന്നത് അത് നമ്മുടെ എന്താണ് പറയുന്ന വെച്ചാൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി കൺസിഡേർഡ് ആസ് പെർ ദ ഇന്റർനാഷണൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് ഓക്കെ നൗ അടുത്തത് വേൾഡ് പോപ്പുലേഷൻ അപ്പൊ ഞാൻ എന്താ പറഞ്ഞ മുപ്പത്തെട്ട് മുപ്പത്തെട്ട് ശതമാനം പോപ്പുലേഷൻ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയില് എഴുതാനും വായിക്കാനും അറിയാത്തവരാണെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക അടുത്തത് വേൾഡ് പോപ്പുലേഷൻ ഞാൻ നമ്മൾ ലോകത്തിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അതിന് മുമ്പേ അറിയില്ല എന്താ ലോകത്തിന് വേൾഡ് പോപ്പുലേഷൻ എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് കോടിയാണ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി ക്രോ ഇത് ചിലപ്പോൾ മേപ്പെട്ട് പോകും കേട്ടോ കിപ്പിട്ട് വരില്ലല്ലോ മേപ്പെട്ടേ പോകൂ സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി ക്രോസ് ആണ് അപ്പോ ഇത് വിത്ത് ഇൻ വൺ സെഞ്ച്വറി ഇതിന്റെ നാലരട്ടി ആയിരിക്കും പോപ്പുലേഷൻ ലോകത്തില് വിത്ത് ഇൻ വൺ സെഞ്ച്വറി ഇന്ന് കാണുന്ന ഏഴ് എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് കോടി ഇന്റു നാല് നാലരട്ടി ആയിരിക്കും ഇനി നിങ്ങൾക്കറിയാം ഏഴ് കോണ്ടിനലാണ് നമ്മുടെ ഓക്കെ വൻകര മലയാളത്തിൽ അല്ലെ അപ്പോ ഇതിൽ ശ്രദ്ധിക്കണു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നില് യു എൻ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം വേൾഡ് പോപ്പുലേഷൻ ഈ സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് നയൻറ്റി ക്രോസ് ട്വന്റി വൺ റിപ്പോർട്ടില് വേൾഡ് പോപ്പുലേഷൻ യു എൻ റിപ്പോർട്ട് ആണത് റിലയബിൾ റിപ്പോർട്ട് ആണ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി ക്രോസ് ആണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഇത് പറയുന്നത് അടുത്ത ലോകത്തിനെ പറ്റിയിട്ട് സംസാരിക്കുമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരമാവും നെക്സ്റ്റ് രണ്ടായിരത്തി മുപ്പത് ആകുമ്പോഴേക്ക് ലോകത്തിലെ പോപ്പുലേഷൻ തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത് കോടിയാകും രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് ആകുമ്പോഴേക്ക് ആയിരത്തി തൊണ്ണൂറ് കോടിയായിരിക്കും പോപ്പുലേഷൻ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ കേട്ടോ അടുത്തത് ഇതെന്തിനാ ഞാൻ സാറ് പറയണമെന്ന് വിചാരിക്കും അല്ലെ ലോകം എന്തെന്നറിയട്ടെ ആദ്യം ജനസംഖ്യ ഇനി കണ്ടോളൂ അടുത്തത് ഏഷ്യയാണ് ഫസ്റ്റ് പൊസിഷൻ നാനൂറ്ററുപത്തെട്ട് കോടി ജനങ്ങള് ഏഷ്യ വൻകരയിലാണ് 
അതായത് ലോകത്തിലെ അറുപത് ശതമാനം പോപ്പുലേഷൻ ഏഷ്യയിലാണ് ഓക്കെ പിന്നെ അതായത് നാനൂറ്റി അറുപത്തെട്ട് കോടി അടുത്തത് സെക്കൻഡ് പൊസിഷൻ ഇൻ ദ വേൾഡ് ഈസ് ആഫ്രിക്ക അതായത് നൂറ്റി മുപ്പത്തിയേഴ് കോടി ജനങ്ങളാണുള്ളത് പതിനേഴ് പെർസെന്റ് ഓഫ് ദ വേൾഡ് പോപ്പുലേഷൻ മറ്റേത് ഏഷ്യയിലെ അറുപത് ശതമാനം വേൾഡ് പോപ്പുലേഷന്റെ ആഫ്രിക്കയിലെ വൺ തേർട്ടി സെവൻ ക്രോസ് സെവന്റി പെർസെന്റ് ഓഫ് ദ വേൾഡ് പോപ്പുലേഷൻ യൂറോപ്പ് തേർഡ് പൊസിഷൻ എഴുപത്തി നാല് പോയിന്റ് എട്ട് കോടിയാണ് ജനങ്ങളെ അവിടെ അതായത് ഒമ്പത് പോയിന്റ് ആറ് ശതമാനം ലോകത്തിലെ പോപ്പുലേഷനിലെ ഒമ്പത് പോയിന്റ് ആറ് ശതമാനം അടുത്തത് നോർത്ത് അമേരിക്ക നോർത്ത് അമേരിക്ക അമ്പത്തൊമ്പത് പോയിന്റ് രണ്ട് കോടി ജനങ്ങളുള്ളത് അമ്പത്തൊമ്പത് പോയിന്റ് രണ്ട് അത് ഏഴ് പോയിന്റ് ആറ് ശതമാനം ഓഫ് വേൾഡ് പോപ്പുലേഷൻ ആണ് ഏഴ് പോയിന്റ് ആറ് അഞ്ചാമത്തെ പ്ലേസ് സൗത്ത് അമേരിക്ക നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് പോയിന്റ് വൺ ക്രോർ ആണ് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് പോയിന്റ് വൺ ക്രോർ ആണ് അതായത് ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ഓഫ് വേൾഡ് പോപ്പുലേഷൻ അടുത്തത് ആസ്ട്രേലിയ സിക്സ് പ്ലേസ് അതായത് നാല് പോയിന്റ് മൂന്ന് കോടിയാണ് നമ്മുടെ സ്മാളസ്റ്റ് കോണ്ടിനെന്റ് ആണ് നമ്മുടെ ആസ്ട്രേലിയ ഇത് ഈ പോപ്പുലേഷൻ സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഫോർ ഓഫ് ദ വേൾഡ് പോപ്പുലേഷൻ ആണ് ആസ്ട്രേലിയയിൽ ഉള്ളത് അതായത് നാല് പോയിന്റ് മൂന്ന് കോടിയുള്ളൂ അങ്ങനെ പോകുന്നു ഇത് ഇനി പറയാനുള്ളത് ആറ് കോണ്ടിനെന്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് ഓക്കെ അങ്ങനെ പോകുന്നു കഥ പിന്നെ മേജറാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇന്ത്യ ആൻഡ് ചൈന ഹാസ് ഗോൺ തേർട്ടി സിക്സ് പെർസെന്റ് ഓഫ് ദ വേൾഡ് പോപ്പുലേഷൻ വൺ ചൈന വൺ ഫോർട്ടി വൺ ക്രോഡ് ഇന്ത്യ വൺ തേർട്ടി എയ്റ്റ് ക്രോഡ് ഷോർട്ടലി വി ആർ ഗോ ടു ബി ചൈന ഇൻ വേൾഡ് പോപ്പുലേഷൻ ബാക്കി ചൈനയുടെ കഥകളിൽ പലതും ഉണ്ട് കേട്ടോ അത് ഞാൻ പറയുന്നില്ല പോപ്പുലേഷൻ ഇങ്ങനെ കണ്ട്രോൾ ചെയ്ത് ഇപ്പൊ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ they have become very 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 old they are facing lot of problem when they control the population now only single child norms it is a, it has become a history now all are old no young generation now they have created new new uh, policy they adopted that uh, of course i if you want i can tell you later on okay now indian population india la population la nammada state സ്റ്റേറ്റിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോപ്പുലേഷൻ ഉള്ളത് ഉത്തർപ്രദേശ് ഇരുപത്തിനാല് കോടിയാണ് ഉത്തർപ്രദേശ് ബീഹാറിന് മൂന്ന് പോയിന്റ് ആറ് കോടിയാണ് ലോവസ്റ്റ് പോപ്പുലേഷൻ ഇൻ ദ സ്റ്റേറ്റ് ഓർ യുനോ യെസ് ഏറ്റവും ലോവസ്റ്റ് ഉള്ള പോപ്പുലേഷൻ ഉള്ളത് സിക്കിം ഏഴ് ലക്ഷം സിക്കിം ഏഴ് ലക്ഷം യൂണിയൻ ടെറിട്ടറിയിലെ അറിയാല നിങ്ങൾക്ക് എട്ടോ ഒമ്പത് ആയിട്ട് യൂണിയൻ ടെറിട്ടറി ഉണ്ട് അതില് യൂണിയൻ ടെറിട്ടറി ഓഫ് ഡൽഹി നാഷണൽ ക്യാപിറ്റൽ റീജിയൻ അവനെ വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് എയ്റ്റ് ക്രോസ് അതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോപ്പുലേഷൻ ഉള്ള യൂണിയൻ ടെറിട്ടറി അത് സ്റ്റേറ്റ് ആയിട്ടും വരുന്നുണ്ട് രണ്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആണത് വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് എയ്റ്റ് ക്രോസ് ആണ് പിന്നെ ഇപ്പൊ ഏകദേശം വൺ പോയിന്റ് നയൻ ക്രോർ ആണ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഡൽഹി ദ പോപ്പുലേഷൻ യൂണിയൻ ടെറിട്ടറി ആണ് പക്ഷെ അതില് ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ഒക്കെ ഉണ്ട് അത് വേറെ കാര്യം അത് വേറെ കാര്യം പിന്നെ പക്ഷെ അത് വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് എയ്റ്റ് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോപ്പുലേഷൻ ഉള്ള യൂണിയൻ ടെറിട്ടറി ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പോപ്പുലേഷൻ ഉള്ള യൂണിയൻ ടെറിട്ടറി ലക്ഷദ്വീപ് എഴുപത്തി അയ്യായിരം ആളുകളെ അവിടെ താമസിക്കുന്നുള്ളൂ എഴുപത്തി അയ്യായിരം ലക്ഷദ്വീപ് ഇനി ഞാൻ പറയുന്നത് എന്താണ് വെച്ചാൽ പോപ്പുലേഷന്റെ കഥ പറഞ്ഞു ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് ഈ പോപ്പുലേഷനെ കൊണ്ട് ഇതാ നമ്മൾ വരുന്ന ഈ ഗ്ലോബൽ ചേഞ്ചസിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇത് പറഞ്ഞു ഏകദേശം മനസ്സിലായില്ല ജനങ്ങളുടെ എങ്ങനെയാണ് അതായത് എഫക്ട് അതിഭയങ്കരമാണ് ഭയാനകമായ ഇതാണ് നമ്മളിപ്പോ ചൈന ആയിക്കോട്ടെ ഇന്ത്യ ആയിക്കോട്ടെ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന മാതിരി അല്ല കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തോന്നുന്നു ബിക്കോസ് എഫക്ട് ഓഫ് ദ പോപ്പുലേഷൻ ഈസ് ആർ എ ഫോർ നമ്പർ വൺ ഇൻ ഈക്വാലിറ്റി പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ പണക്കാരും സാധുക്കളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഭയാനകമാണ് ഓക്കെ ആകെ പത്തോ പതിനഞ്ചോ ഇരുപത് ആളുകളിലെ ആളുടെ കയ്യിലാണ് ഇന്ത്യയുടെ ടോട്ടൽ നമ്മുടെ സ്വത്ത് 
നമ്മുടെ ഫണ്ടമെന്റ് ഇത് പറയുന്നത് ഭരണഘടന പ്രകാരം എല്ലാവരും ഈക്വൽ ആവണമെന്നാണ് പക്ഷേ ആലോചിച്ചോളൂ അത് കേരളത്തിലായാലും ശരി ഇന്ത്യയിലും ശരി പണം ഉള്ള ഇത് വെറും ഫ്യൂ ആളുകളിലാണ് ഇന്ത്യയുടെ സ്വത്ത് മുഴുവൻ കിടക്കുന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ ഇതേ മാതിരി പൂവാണ് വെച്ചാൽ ഒട്ടും പേടിക്കണ്ട അതായത് എല്ലാം ഇവം വെള്ള നമ്മുടെ മുല്ലപ്പെരിയാർ അടക്കം ഏതായാലും പ്രൈവറ്റ് പാർട്ടി പർച്ചേസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങില്ലേ കാരണം ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് പർച്ചേസ് ചെയ്ത് പർച്ചേസ് ചെയ്ത് അതുവരെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ മുല്ലപ്പെരിയാറിന്റെ തൊട്ടതാണ് ഈ ഇത് ഏത് നമ്മുടെ ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ മലയാളം ഹരിസം ഹരിസം ഒക്കെ അപ്പോ ഓരോന്ന് വിറ്റ് 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 വരുന്നുണ്ട് എല്ലാം പ്രൈവറ്റ് പാർട്ടി എയർപോർട്ട് അത്ത ഇതൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ആരും കുറ്റം പറയല്ല ഇതിൽ ഞാൻ സ്ഥാപ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഉദ്ദേശമുണ്ട് നോക്കൂ ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരിക്കലും നിങ്ങളെ തെറ്റായിട്ട് എടുക്കരുത് ഞാനൊരു അധ്യാപകൻ മാത്രമാണ് ഐ ആൻ നോട്ട് അറ്റ് ആൾ എ പൊളിറ്റീഷ്യൻ എനിക്ക് ഒരാളോട് കൂറില്ല കേട്ടോ ഞാൻ അതും കൂടി പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പഠി ഞാൻ പഠിപ്പിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടായിരുന്നു ഡെമോക്രസിയുടെ ഡെഫിനേഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടായിരുന്നു അല്ലേ ഡെമോക്രസി പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷന്റെ ഡെമോക്രസി ഗീഗീൻ ഇൻ ഡി ഗീൻ ഞാൻ അതിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ പറഞ്ഞിട്ടായിരുന്നു ജനങ്ങളുടെ സഹകരണം ഇല്ലാതെ ഒരു മേജർ പോളിസി നിങ്ങളെ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്താൽ അത് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല മനസ്സിലായില്ലേ ഇന്നലെ മനസ്സിലായില്ലേ എന്താ സംഭവം മോഡിക്ക് എന്നെ മാപ്പ് പറയേണ്ടി വന്നു പ്രധാനമന്ത്രി കെ വിജി വണ്ണോ ദിഗസ്റ്റ് പവർഫുൾ പേഴ്സൺ ഇൻ ദ വേൾഡ് യുനോ മാപ്പ് ചോദിക്കേണ്ടി വന്നു ഇപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുറ്റം പറയൂ അങ്ങനെ ഞാൻ വിചാരിക്കരുത് സാക്ഷ്യപരമായിട്ടല്ല പറയാം ഇത് സംഭവിക്കുമെന്ന് ഞാൻ മുമ്പേ കൺകൂട്ടി എന്താ കാരണം വെച്ചാൽ ഒരു കമ്പനിയിൽ ഒരു പേഴ്സണൽ മാനേജർ ഡ്യൂട്ടി എന്താണ് വെച്ചാൽ അവിടെ പേഴ്സണൽ പോളിസിയോ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് പോളിസിയോ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് പോളിസിയോ പെർഫോർമൻസ് അപ്രൈസ് പോളിസിയോ സേഫ്റ്റി പോളിസിയോ എന്ത് കൊണ്ടുവരുമ്പോഴും ട്രേഡ് യൂണിയൻ മെമ്പേഴ്സിനോടും മറ്റുള്ളവരോടും കൂടി എല്ലാ കൗൺസിൽ മെമ്പേഴ്സിനോടൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ അംഗീകരിക്കില്ല എന്തായാലും ശരി അവര് നിങ്ങളെ അങ്ങനെ ഇതും പറഞ്ഞ നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അംഗീകരിക്കില്ല ഇതിന് ഉദാഹരണമാണ് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ എത്രയോ ക്ലാസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇത് സംഭവിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് മുമ്പേ തന്നെ അറിയാമായിരുന്നു കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ എന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇതെല്ലാം നോക്കൂ ലേബർ കോഴ്സ് ഞാൻ എത്രയോ വർഷങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ഞാൻ ഇൻഡസ്ട്രി റിലേഷൻ മാനേജർ ആയിട്ടും എത്രയോ വർഷം ജോലി ചെയ്യുമ്പോഴെല്ലാം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത ആളാണ് അത് നൂറ്റെട്ട് ലേബർ ലോനെ കൊണ്ട് നാല് ലേബർ ലോ ആക്കി അത് നമ്മുടെ ഇവര് രക്ഷപ്പെട്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ കോവിഡ് ആണ് കോവിഡ് ആണ് ഇവര് രക്ഷപ്പെടുത്തിയത് ഇല്ലെങ്കിൽ സ്ഥിതി വളരെ ഗുരുതരമായിരുന്നു കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഈ വർക്കേഴ്സ് സമ്മതിക്കില്ല അതെ ഇത് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ കാരണം നാല് നൂറ്റി എട്ടിൽ നിന്ന് നാല് ലോ ആക്കാൻ അതൊന്നും സമ്മതിക്കില്ല അപ്പൊ അതൊന്നും അവരോട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടില്ല അത് ഇതുവരെ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല എനിക്കറിയാമായിരുന്നു ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ അതില് എല്ലാ വർക്കേഴ്സിന്റെ റൈറ്റ് എടുത്തുള്ളതുണ്ട് യൂണിയന്റെ സ്റ്റാൻഡിങ് ഓർഡർ സർട്ടിഫൈഡ് സ്റ്റാൻഡിങ് ഓർഡർ ഇതിന്റെ ഒക്കെ പവർ എടുത്തു തുടങ്ങണം അതിനൊക്കെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് തരണം ഈ നൂറുള്ളത് ഇരുന്നൂറ് മുന്നൂറൊക്കെ ആക്കിയായിരുന്നു വളരെ അതൊന്നും വർക്കേഴ്സിന് ഫേവറബിൾ അല്ല വർക്കേഴ്സിനെ പ്ലീസ് ചെയ്തില്ല എവിടെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ ഒരിക്കലും നമുക്ക് പവർ ഉള്ളത് എന്ത് ചെയ്യരുതെന്നർത്ഥം ഞാൻ ഇത് എല്ലാവരോടും ഞാൻ നോട്ട് ഓൺലി സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് ആർക്കോ അപ്ലിക്കബിൾ ഈക്വലി നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റും ഇതേ പ്രകാരമാണ് ഞാൻ എന്താ പറഞ്ഞാൽ ഇതെല്ലാം പറയുന്നത് സി വാട്ട് ഈസ് റിക്വയർഡ് ടു ബി ഡൺ അതാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ചില സമയത്ത് ഇത്രത്തെ സംഭവം എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാമായിരുന്നു ഈ കൃഷി കാർഷിക ബില്ലിന്റെ കാര്യമൊക്കെ എനിക്ക് എന്താ കാരണം അറിയോ ഐ വാസ് ഇൻ പഞ്ചാബ് ഐ നോ ദ ഫാർമേഴ്സ് ഓഫ് പഞ്ചാബ് ഹാർഡ് വർക്കിംഗ് എട്ട് രാത്രി എട്ട് മണിവരെ ഈ പുരുഷന്മാരും സ്ത്രീകളും വയലിലായിരിക്കും അതേമാതിരി കഠിനാധ്വാനം സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള അവരുടെ അടുത്ത് അവർ
குட் கிரேன் வீட் ரைஸ் எவ்ரிதிங் ஹரியானா அண்ட் பஞ்சா பஞ்சா பஞ்சாவை நைட்டும் கூடுதல் நம்பர் ஒன் சென்ட்ரல் பூலிக்கு கான்ட்ரிபியூட் பண்ண இந்த ரெண்டு ஸ்டேட்டான ஆ ரெண்டு ஸ்டேட்டில இருந்து நடக்குது என்ன செஞ்சா நம்ம பட்டினி கிடந்து ஜாவும் இப்ப காரணம் ஒரு ஆட்டி ஒரு கோதம்பம் மேல ஒண்ணும் மேல இல்லையா പക്ഷേ ஓர்த்தோளு இதான தர்மம் இதுன்னான படிக்கின்றது இது இந்த பலதும் படிக்கான்ல என்ன படிக்க நீங்க பேப்பர் வாசிச்சா போற இதுல அடங்கி இருக்கின தத்துவம் நம்ம மனசுலக்கணும் சிம்பிள் ആയിട്ട് ஆ நம்ம பிரைம் मिनिस्टर என்ன ஒரு ஒரு வாக்கு கொண்டு மாப்பு ചോதிச்சிட்டு தா அங்க என்ன பரண்ட ഞാനെ ആർക്കെങ്കിലും ഉദ വിഷമണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു നിങ്ങൾ എല്ലാം വീട്ടിൽ പോകുന്നു പറഞ്ഞാൽ പോലെ അവര് ഓർഡിനൻസ് വിത്ഡ്രോ ചെയ്യണം ഓർഡിനൻസ് ആരോട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തേണം ഓർഡിനൻസ് പാസ് ആക്കണം അല്ല വിചാരിക്കുന്ന ഒരു പ്രസിഡന്റ് അവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാം മെജോറിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ റിപ്രസെന്റ് പഠിക്കുന്ന വിചാരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ജനങ്ങൾ സമ്മതിക്കില്ല അതാണ് ഡെമോക്രസി ഒരു കാര്യം പീപ്പിൾ അത് വരുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഇതില് പീപ്പിൾ മൂമെന്റില് അവരുടെ മുമ്പിൽ നിങ്ങൾ പതറും അപ്പൊ നമ്മുടെ ആം ആം ആദ്മി പാർട്ടി എങ്ങനെ നിലവിൽ വന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ ഡൽഹിയിലത്തെ പ്രക്ഷോഭമാണ് അത് അങ്ങനെ പലതും പറയുന്നത് മഹാത്മാഗാന്ധി എങ്ങനെ സ്വാതന്ത്ര്യം നേടി പാട്ട് സത്യാഗ്രഹം അതേമാതിരിയുള്ളത് എങ്ങനെ വന്ന് ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിലെ എത്ര ആളെ നിങ്ങൾ കൊല്ലും വെടിവെച്ചു കൊല്ലും ഇപ്പൊ ഇവിടെ എഴുന്നൂറ് ആളായിട്ട് മരിച്ചു എഴുന്നൂറ് എഴുന്നൂറ്റി അമ്പതായിട്ട് മരിച്ചു ആകേണ്ട ഇപ്പൊ മാപ്പ് ചോദിക്കുന്ന കാര്യമല്ലോ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാമാണ് ഫാർമേഴ്സിനോട് നമ്മുടെ ഭക്ഷണം തരുന്ന ആളുകളാണ് അവര് അവര് ചീത കാര്യം കൂടി ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാത്തത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഇത് സാധിക്കും നമ്മുടെ കെ കൊച്ചു കേരളത്തില് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഇതിന്ന് പലതും പഠിക്കേണ്ട ഒന്ന് ഡെമോക്രസി ഇതാണ് ഇന്ത്യൻ ഡെമോക്രസി കാരണം അവര് ഒരു രാഷ്ട്രീയമില്ലാതെ അവരുടെ വെറും ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി ഒരു യൂണിയന്റെ ആളിൽ അതിൽ അവരുടെ സ്റ്റേജ് കയറ്റിയിട്ടില്ല എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പാർലമെന്റിൽ എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ രാഷ്ട്രീയപരമായിട്ടല്ല അവർ നേരിട്ടിരുന്ന അവരുടെ കഷ്ടങ്ങളാണ് അവര് അവതരിപ്പിച്ചത് മനസ്സിലായില്ലേ ട്രാക്ടറിലും മറ്റേ ഇതിലൊക്കെ വന്നിട്ട് അവര് കുറെ ആൾ മരിച്ചു തണുപ്പില് ഓരോ ഇതിൽ വന്നിട്ട് ചൂടും തണുപ്പും വെള്ളം കിട്ടായും കക്ക തുപ്പുവാൻ പറ്റാതെ അങ്ങനെ പല പല പ്രശ്നങ്ങൾ അവർ നേരിട്ടിട്ട് ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞു അങ്ങനെ അപ്പൊ എന്താ പറയണെന്ന് വെച്ചാൽ അവർ ഒരു സ്റ്റേജിൽ ഒരൊറ്റ പാർട്ടിക്കാരെ കയറ്റിയില്ലേ സിനിമാ സ്റ്റാർമാർ വന്നു കയറ്റിയില്ല അവര് അപ്പൊ അത് രാഷ്ട്രീയപരമായിട്ടല്ല അവര് ഇതിൽ പഠിക്കേണ്ട വേറൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ കേരളം പ്രത്യേകിച്ച് പഠിക്കണം നമ്മൾ പഠിക്കില്ല അത് വേറെ കാര്യം സാധിക്കും ഇത് കേരളത്തില് ഈ വീട്ടിലെ അച്ഛൻ ഫാദർ അവിടെ സമരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു മകൻ ആർമിയിൽ സെർവ് ചെയ്യുന്നു ആ മകൻ ആർമിയിൽ നിന്ന് ലീവ് എടുത്ത് വന്നിട്ട് ഈ സമരപ്പന്തൽ വന്നിട്ട് അച്ഛന് ഷേക്ക് എൻ്റെ കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുക മകൻ എന്നിട്ട് ഈ സമരത്തിൽ പങ്കെടുത്തവരെ പിന്നെ നമ്മൾ പറയുന്ന ടെററിസ്റ്റിനോടും മറ്റേ എന്താ പറയേണ്ട ജനദ്രോഹ കുറ്റങ്ങളാണ് പറയുന്നത് കർഷകരെ അവരുടെ മകനാണ് നമ്മുടെ ബോർഡർ കാക്കണം ഈ കാർഗിലും ലഡാക്കും മറ്റേ ഇതൊക്കെ കാക്കുന്നത് അവരുടെ മക്കളാണ് അത് ഓർക്കണം പെട്രിയോട്ടിസം എന്നൊരു വേർഡ് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്പർ വണ്ണിൽ നിൽക്കുന്നതാണ് പഞ്ചാ ശ്രദ്ധിക്കണേ എല്ലാ യുദ്ധങ്ങളിലും ഈവൻ ഐ പി കെ ശ്രീലങ്കയിലും ഏറ്റവും കൂടെ മുന്നിൽ ഇന്ന് ബോർഡർ സെക്യൂരിറ്റി ഫോഴ്സിലും സിഖുകാരാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മരണത്തിന് മുമ്പിൽ നെഞ്ച് വിടർത്തുന്ന ജവാന്മാരാണ് അവരൊക്കെ അവരാണ് രാജ്യദ്രോഹ കുറ്റങ്ങളിൽ പറയുന്നത് ഒന്ന് രണ്ടാമത് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ബ്രദർ ഇവിടെ പങ്കെടുക്കുമ്പോ ഇവിടെ ഈ സമരത്ത് പങ്കെടുക്കുമ്പോ അനുജൻ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവര് അപ്പുറത്ത് പോയിട്ട് അവിടെ പോയിട്ട് കൃഷി ചെയ്യണം എങ്ങനെ കൃഷി ചെയ്യണേ സ്വന്തം കൃഷി ചെയ്യും പിന്നെ സമരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന മറ്റുള്ളവരെ കൃഷിപ്പാടങ്ങളിൽ അവർ പണിയെടുത്തിരുന്നു എന്നിട്ട് നെല്ലോ ഗോതമ്പോ എന്താ എന്നാ പറയാ സൺഫ്ലവറോ ആയാലും ഇതൊക്കെ ഇല്ലേ പതിവ് ഇല്ലേ അവർക്ക് വീണ്ടും ഇവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഫ്രീ അവരുടെയും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഈ സമരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന അവരുടെ കസിന് അല്ല മറ്റുള്ള കർഷകരുടെയും വയലില് കൃഷി ചെയ്യുന്നു വയൽ വെറുതെ വിട്ടില്ലവര് അപ്പൊ അവർ ഓർക്കണം സ്ട്രൈക്കില് സമരത്തില് പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി അഫക്ട് ചെയ്യാതെ ഒരു ഇതിലും വയലൻസും ഇല്ലാതെയാണ് ഇത് ചെയ്തത് ഇതിന് പഠിക്ക
utter failure will be there i am telling you from my more than 45 years of you know more 50 years of the half century experience company in any policy if you implement without consulting the stakeholders you do nobody will accept and really even indira gandhi when she was the prime minister ഇവിടെ നമ്മുടെ എമർജൻസി കൊണ്ടതും ജനങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചില്ല മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ ഇതൊക്കെ പാഠമാണ് അതായത് ഒരു രാഷ്ട്രീയം ഇല്ലാതെ ഒരു അവനവന്റെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി ജനങ്ങൾ നിലകൊള്ളുകയാണ് അതിൽ അവസാനം മുട്ടു കുത്തണ്ടി വരികയാണ് ഇതിൽ ഇത് ആദ്യം ഓർക്കാമായിരുന്നു പക്ഷെ ഒരു കൊല്ലത്തിനിടയിൽ എഴുന്നൂറ് എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത് ആളുടെ ജീവൻ പോയി അതാണ് വേറൊരു കാര്യം അപ്പൊ അത് നമുക്ക് വളരെ പ്രഷ്യസ് ആയിരുന്നു ഓരോരുത്തരുടെ ജീവൻ അത് നമ്മുടെ എന്താ പറയണത് പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം ഉണ്ടല്ലോ അത് വല്ലടത്തും ഉണ്ടത് ഏത് രാഷ്ട്രീയ നേതാവ് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ളവർ അതിന് എതിരെ അഭിപ്രായം പറയില്ല അത് ഇവിടെ അങ്ങനെ തന്നെയാണല്ലോ കാരണം എന്തെല്ലാം പിന്നെ എന്താ പറയണ്ട യോ ബഡി ഹാവ് ഗോഡ് ഗസ് ടു ടോക്ക് ഇവൻ ഇൻ ദ റിയൽ ഫാക്ട് വട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് ഇതാണ് നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാരെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നത് സി വെൻ ഇന്ദിരാഗാന്ധി വാസ് ദി വാസ് മിസ് ഗൈഡഡ് ബൈ ദ അഡ്വൈസ് എഗെയിൻ ഹിയർ അവർ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഈസ് ആൾസോ നോട്ട് ടേക്കിംഗ് എനി എനി കൺ ഒപ്പീനിയൻ ഓഫ് എനി ബഡി ഓൺലി സം അഡ്വൈസേഴ്സ് ഓർ സംതിങ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഓൺലി ഫ്യൂ ക്യാബിനറ്റ് മിനിസ്റ്റർ ഫ്യൂ ക്യാബിനറ്റ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് നോ അതർ ക്യാബിനറ്റേഴ്സ് ആർ വെരി ഡോർമെന്റ് അത് തിങ് ആൻഡ് ഇൻ അവർ സ്മാൾ സ്റ്റേറ്റ് കേരള ആൾസോ നോട്ട് യു നോ സിമിലർ വേ ഇറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ഓൺ അത് ഡെമോക്രസിയിൽ ശരിയല്ല ഇന്നലെ ചെറിയൊരു ഉദാഹരണം നോക്കൂ നമ്മളെപ്പോഴും പറയണം കാരണം ഇവിടെ കേട്ടു നമ്മുടെ ഞാൻ വിചാരിച്ച് ഈ പ്രൊഫസർ എന്താണല്ലോ ഡോക്ടർ ബിന്ദു ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ മിനിസ്റ്റർ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടി പറയാണ് ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ മിനിസ്റ്റർ ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചു എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു എന്തെങ്കിലും നല്ല കാര്യം കാരണം വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള ഒരാളാണ് അപ്പൊ അതിനേക്കാളും ഭേദം വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ലാത്ത ആളുകളാണ് നമ്മുടെ എന്താ പറയണ്ട ശിവൻകുട്ടി മേരിയുള്ള ആളാണ് ഭേദം എന്താ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ വരുന്നല്ലേ കേരള കണ്ണൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്താ നമ്മുടെ പോളിസി we have to improve the education standard we have to bring the education standard as for the international standard you know a international standard aanu avu indile cheyidu kannur ethra moonamatha case aanu kannur university nadu kochi university cheriya youngest university aanu kerala kannur avade kandille ashan associate professor ade avada kaatti kutti kolaangal kandille rageesh inde bharya onnu orku onnu avade norku ningale then don't talk about an improving the educational policy nammada pudhi pudhi എഡ്യൂക്കേഷൻ പോളിസി കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ശ്രമിക്കുന്നു പറയരുത് വായ തുറക്കാതിരിക്കുക എന്നുള്ളത് എന്താ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ വെൻ യു വാണ്ട് ടു ഇംപ്ലിമെന്റ് എനി പോളിസി ബ്രിങ് സം ന്യൂ പോളിസി ഓർ സംതിങ് ഏബിൾ പേഴ്സൺസ് ടാലന്റഡ് പേഴ്സൺ സ്കിൽഡ് പേഴ്സൺസ് ആർ റിക്വയർഡ് ടു ഇംപ്ലിമെന്റ് ദോസ് പോളിസി ഇവിടെ ഇന്നലെ വൈവ എന്തോ നടന്ന സോറി ഇതെന്തോ ഈ പേഴ്സണൽ എന്തോ നടന്ന സമയത്ത് കെ കെ രാകേഷ് നമ്മുടെ ചീഫ് മിനിസ്റ്ററുടെ അഡ്വൈസർ ആണ് പൊളിറ്റിക്കൽ അഡ്വൈസർ ആണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയാണ് അവിടെ ഇപ്പൊ ഓക്കെ ഞാൻ ഭാര്യ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ ഇതുകൊണ്ട് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നല്ല എന്റെ അർത്ഥം പക്ഷേ അവരുടെ ആ പെൺകുട്ടിയുടെ ഉപ്പുള്ള ആളുകൾ നോക്കൂ ഈ സ്ത്രീക്ക് എട്ട് കൊല്ലാണ് ഇരുപത്തിയേഴ് കൊല്ലം അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസർ ആയിട്ടുള്ള വർക്ക് ചെയ്ത ഇന്റർനാഷണൽ റിനൗണ്ട് ഇരുപത്തിയേഴ് കൊള്ളം ബുക്ക് എഴുതിയ ആള് ഇന്റർനാഷണൽ പബ്ലിക്കേഷൻ ഉള്ള ആള് അനവധി മെഡൽ നേടിയ ആളുകളുണ്ട് ഈ കുട്ടിയുടെ ഒപ്പം പക്ഷെ ഈ കുട്ടിയുടെ എട്ട് കൊല്ലത്തെ ഈ പെൺകുട്ടിയുടെ എട്ട് കൊല്ലത്തെ ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ദ റിസർച്ച് അത് കൂട്ടില്ല അധ്യയനായിട്ട് കൂട്ടില്ല റിസർച്ച് വർക്ക് വെൻ യു ഡു റിസർച്ച് വർക്ക് ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് ബി കൗണ്ടഡ് ആസ് യു നോ ടീച്ചിങ് ദിസ് തിങ് എക്സ്പീരിയൻസ് അതും കൂടി കൂട്ടിയിട്ടായിട്ട് വല്ലോ എന്നിട്ട് ഐ തിങ്ക് ഹെർ നെയിം ഈസ് നമ്പർ വൺ ബാക്കി പറയുന്നില്ല അതിന് മുമ്പ് നടന്നു ശംഷീറിന്റെ അതിൽ കാലിക്കറ്റിൽ ഇതേമാതിരി നടന്നു അതേമാതിരി കൊച്ചിയുടെ ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഇതൊക്കെ എനിക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് ബെറ്റർ ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം അപ്പൊ എഡ്യൂക്കേഷൻ നമ്മളെ പോളിസി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രാജൻ ഗുരുക്കൾ ആരാണ് നമുക്കറിയാലോ മദ്യം എം ജി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഇതാണ് അയാൾ ആരാണെന്ന് നമുക്കറിയാലോ പറഞ്ഞാൽ പോലെ പ്രവർത്തിക്കണം എന്നെ പ്രൊഫഷണൽ വേ അതാണ് ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ പറയുന്ന കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ വെൻ യു യു ഷുഡ് ആക്ട് മേ ബി എവരിബഡി ഹാവിങ് യുനോ പൊളിറ്റിക്കൽ അഫിലേഷൻ വാട്ട് ഓർ ഇത് ബട്ട
അങ്ങനെയല്ല അതുകൊണ്ട് അവര് പക്ഷെ അയാള് ഓഫ്കോഴ്സ് വൺ തിങ് ഈസ് ഹൈലി കോമ്പിറ്റൻസ് പക്ഷെ അയാളുടെ കോമ്പിറ്റൻസിന്റെ മെറിറ്റ് അനുസരിച്ചിട്ടല്ല അയാളെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്ത ദാറ്റ് ഈസ് എ ബ്യൂട്ടി അയാൾ വളരെ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് അഞ്ചരിച്ചുള്ള സയൻ അവിടെയൊക്കെ പോയി പഠിച്ച് ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് റിസർച്ച് പോളണ്ട് മറ്റേ എവിടെ പല ഫോറിൻ കൺട്രീസിലൊക്കെ ഭാര്യയും ഭർത്താവും ഒക്കെ പോയിട്ടായിരുന്നു കംപ്ലീറ്റ് അവിടെ പോയിട്ട് പിന്നെ എല്ലാം ചെയ്താണ് നല്ല കഴിവുള്ളതാണ് പക്ഷെ ആ കഴിവിന്റെ പേരിലല്ല അയാളെ വൈസ് ചാൻസലറാക്കി വേറെ ചില ക്വാളിറ്റിയാണ് അപ്പൊ എന്താ ഞാൻ പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഏത് എന്തിലത് നമ്മുടെ ഈ ഭരണാധികാരികൾ ആരായിക്കോട്ടെ നമ്മൾ ആരും നമ്മൾ കുറ്റില്ല പറയാൻ ഭരണാധി നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസണാണ് റൈറ്റ് ടു കാൽ ആര് ഭരണാധികാരികളാണ് ശരി അതിന്റെ അനുസരിച്ച് ജനങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗപ്രദമായ ഇന്നലെ കണ്ടില്ലേ നമ്മുടെ ഒരു റൂളിങ് കണ്ടില്ലേ സാധാ സാധുക്കൾ കൊടുക്കുന്ന കിട്ട് നിർത്തി ഇനിയിപ്പോ ആവശ്യമില്ല ഇലക്ഷൻ ഇലക്ഷൻ വരത്തില്ലല്ലോ മനസ്സിലായി ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ സംസ്ഥാനത്തിലും പെട്രോളിന്റെ വില കമ്മി ഇവിടെ കമ്മിയാക്കി നോക്കിയോ കണ്ടോ ആരെങ്കിലും ചോദിക്കുന്നുണ്ടോ ഏതെങ്കിലും മന്ത്രിക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ നോ ബഡി ഹാസ് ബെസ്റ്റ് ടു ടോക്ക് ആൻഡ് ഫണ്ട് ഓഫ് ചീഫ് മിനിസ്റ്ററോട് ദാറ്റ് ഈസ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ അത് സിനോ വെൻ അത് ടെല്ലിങ് ദ ലിസണിങ് എബിലിറ്റി ദ പേഷ്യൻസ് ടോളറൻസ് ഷുഡ് ബി ദേർ ഫോർ ദ ലീഡർ Otherwise, what is happening around the state? How will come to know how you will become a ruler? Unless you know the problem of the citizen, you cannot be, uh, you can't be called as a ruler. That is the thing. I am not uh, blaming anybody. But these are the peculiar problem the state or the country is facing. Of course, this is the only thing that I am saying. Democracy is the only people participation. What is people? What is the people? What is the people? What is the people? അതാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഇത് പറയാൻ കാരണം ഏഷ്യയുടെ എനിക്ക് പിന്നെ ഇത് കേൾക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്കറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളായതുകൊണ്ടാ ഇന്നലെ വൺ സ്റ്റുഡൻറ് യുനോ ഷീ ടെലിഫോൺ ഉണ്ട് ഷി വാസ് ഡൂയിങ് പ്രൊജക്ട് വർക്ക് യുവർ എം പി എ സെക്കൻഡ് ഇയർ പ്രൊജക്ട് വർക്ക് അണ്ടർ മീ ഹർ ഹസ്ബൻഡ് ഷീ കെയിം ഇയർ ആൻഡ് ടുക് സിഗ്നേച്ചർ ഷീ സെൻഡ് ഷി പാസ് ഔട്ട് ആൻഡ് ഷി ആൾസോ ടോൾ ദ ഐ ഗോട്ട് Uh, you know cleared a project report everything you know very nice and uh, got very good mark then she sent a uh, mail to me she is already working in state government collectorate arnavo and uh, she was telling that uh, many years ago her promotion was due some years back but to uh, but to but but you know due to political interference the transfer and promotion was given to somebody else she was not considered many parties interfered and uh, you know indalo veerichu kodukunnundallo adayade nammada cpi kar ithre cpm ithre kodi nammada balakrishnan de endha parayade ganesh kumar de ithre periyar water or river il the vella olichu baaki okke vidamikillele ഇവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചു വെച്ചാൽ ഓരോ ഇതിലും വില്ലേജ് ഓഫീസിലേക്കും ഒക്കെ ട്രാൻസ്ഫർ ഓരോ ഓരോ സ്ഥലത്തെ ഓരോ പാർട്ടി റെക്കമെൻഡ് ചെയ്ത ആളുകളാണ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് ഈ കുട്ടി ഒന്നിലേക്കും ഓരോ ഇതിലും പോലും പിന്നെ അതുമല്ല ഷീ വാസ് ടെല്ലിങ് ദാറ്റ് എവറി മന്ത് ഓൺ സാലറി ഡേ ദേ വിൽ കം ആൻഡ് കലക്ട് ഹൺഡ്രഡ് വൺ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ഫ്രം ഹെർ സാലറി ഷീ വാസ് നോട്ട് ഷീ ആസ് ഫോർവാർഡ് ഫോർ സാങ്കി എന്നാൽ അത് ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഫണ്ടാണ് അത് തന്നേ പറ്റൂ നീ ജോലി ചെയ്യുന്നില്ല ശരി ഗവൺമെന്റിന് അതുകൊണ്ട് നീ ആയിരം രൂപ ഞങ്ങൾക്ക് തരണം എന്ന് പറഞ്ഞ് കളക്ട് ചെയ്യും പക്ഷേ ഈ കുട്ടി കൊടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല കാരണം എനിക്ക് ഈ ശമ്പളം കൊണ്ട് എന്റെ കുട്ടികളെ വളർത്തണം അച്ഛനും അമ്മയും അസുഖം ആണ് മരുന്ന് വേണം അതിനുള്ള ശമ്പളമേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ദേ വെർ എഗെൻസ്റ്റ് ഹെയർ ആൻഡ് ദി സ്റ്റാർട്ടഡ് ഹരസി ഹെയർ ഓൾ പ്രൊമോഷൻസ് ആർ വിത്ത് ഷി വാസ് നോട്ട് കൺസിഡേർഡ് നോ ഷി ഇസ് ടെലിങ് എഗെയിൻ ഷി അപ്ലൈഡ് ഫോർ ആഫ്റ്റർ സോമൻ ഇയെ for a promotion so her option at one thing is quite sure she will not get in trichur district she will not get in ernakulam district she will not get in kottayam district or tiruvananthapuram district or kollam district or she will get in kasaragod or vayanad you know she can opt okay where normally you know other people are not uh, you know sometimes you know uh, maybe having reservation or something girls especially ladies you know because you know area no far away from house or something so she has applied and um, so i was telling her whenever uh, suppose if you get other code or uh, why not 
you just you go and join. I told the reason. Because state government promotion always you will not get it. Wait for the opportunity. Because when you retire at the age of 56 in the state, the last salary will be counted, drawn by you, will be counted for the purpose of calculating gratuity, pension, etc. So pension amount will go up if promotion goes up. So kindly, okay, maybe household problem or taking care of children, some problem will be there. But suffer that because little suffering should be there. Because what happened? When you are getting appointment either central government or state government, suppose when I was working, my appointment letter was shown that you know you are likely to serve anywhere in India, central government. Here, anywhere in the state of Kerala, state government employment. So Kerala is a very small state, so no problem, wherever it is. Or every uh, district is good, no problem. You go, get the promotion. You always will not get promotion like that. And I was suggesting. So he, she was telling that uh, my promotion was due many years back. But it was withheld because of the reason which I already explained. Anyway, now, effects of popular, these are all not good. These are all not good. Why I'm telling? I can proudly say that having worked more than three decades in the center government, I never faced a single problem like this. Though I was involved in recruitment, industrial relations, administration, everything, never happened in my three decades of central government uh, this thing, recruitment. Never. No interference. No, like this, you know, merit, seniority, merit, qualification, no consideration for your locality or party affiliation. No, nobody will get merit. You know, that, that should be the motto. I mean, your merit, seniority, your performance appraisal. That also is good. You are senior, not only senior, you are performance appraisal also, how you are performing, what are your contributions, everything will be counted and the mark will be given accordingly. In a transparent way, nobody has questioned that, sir, I didn't get promotion or I didn't get increment. Nobody questioned in my you know three uh, decades of FP, uh, this thing because in a transparent way, first of all, we will not harm anybody, number one. No political affiliation. Number three, every point will be given based on qualification, return tax, or personal interview, whatever is there. If you are having postgraduate degree, if you are having engineering degree, this much more, this plus this plus this plus this, then performance appraisal rating by for the last uh, three years, of whether it is very good, whether it is outstanding, uh, whether it is you know something else, you know accordingly. Mark will be given according to the promotion will be given. Nobody has got any right to ask even. Nobody asked. Till my they were determined from the government, there was not a single incident that anybody protested or questioned about the promotion of their transfer or whatever is there. Even afterwards, also, you know, I had an opportunity to work in uh, you know principles and other things, you know. No, nobody is such a thing, you know. In a transparent way, we have to do that. But Humanitarian ground. Human relations should be there. And we have to understand certain extraordinary circumstances will be there. That also we have to take into consideration. Humanitarian ground. That also we have to see. This type of thing if you do, no problem. Okay, now. The effects of population, inequality, unemployment, effects of population, unemployment, poverty, environmental issues, exploitation of natural resources, population increases. Then exploitation of natural water, water, population, good development, good one day, and then minerals one day, good metals good one day, Ella. Above, and then world has no capacity to shoulder these issues. Logically, the land and the city, Lian or Sup and Zile. In every one minute, eleven percent die in the world due to poverty. In the past, I have a report ILO report. In India, I have 19 crores people are the poverty ridden. And in future, it will become a hot spot. It will become a hot spot. Our Churgatala Ayada Shavar India Petitum, World in a Petitum, Chele Idiotile, Ininam Vishayatilke Provisigate. 
okay globalization see after 1990 see 91 manmohan singh baby in narasimha rao at that time you know the you know the liberalization of globalization everything you know policy adopted by the central government and uh, anybody can purchase anything from anywhere in the country without you know license rat system you know it went away and many new new things you know we started we can export items to any anywhere in the world we can import from any country like that like that like that you know it is going on and uh, you know world has become very small nowadays we are also a member of wto what is that that i will tell you later on so now we are going to talk about the globalization and public system reform now the most dangerous movement for reform in a globalization the public system reforms in a the most dangerous movement for a bad government is when it begins but i said the most dangerous movement for a bad bad government is when it begins to reform namale reform ay kondrumbo reformation kondrumbo pala chele prashnangal undavu eppozhu adhe namale endengil or policy implement cheyan vendu namukku nokku voters identity card vanum nu varum anna shesham parayappo pala prashnangal undayirunnu adu njangal cheyarilla angane ane ingane parayappo pala 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 prashnangal pinna avasaram thaan namale cheyidu മനസ്സിലായില്ലേ അങ്ങനെ പലതും ആധാർ കാർഡ് വേണം പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ചെയ്യില്ല ഞങ്ങളുടെ പ്രസന്ന കാര്യം നിങ്ങൾ എന്തിനാ അറിയണം എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു ഇതാ ആധാർ കാർഡിൽ ഒരു കാര്യം സാധിക്കില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യം സാധിക്കില്ല നിങ്ങൾക്ക് ആധാർ കാർഡ് ഇല്ലാണ്ട് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായത് റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഒരു ഗവൺമെന്റിന്റെ ഒരു ഫെസിലിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ നോക്കൂ ആദ്യം റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ നമുക്ക് ചെയ്തേ പറ്റൂ മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ റിഫോം വരുമ്പോ അതിന് ശരിക്കും നഖശികാന്തം ആളുകൾ എതിർക്കും അത് സർവ്വസാധാരണ ലോകത്തിൽ ആകമാനുള്ളതാണത് മനസ്സിലായില്ലേ now the word reform means to make things better always nammale better nu venditaana allo pravartikya okay see uh, include when the word reform means make things better by removal of fault endengil tettigalo endengil undengil aa fault ella nammale remove cheedukke nammale nalladinu vendi pravartikunnaana allo reforms so by agriculture ne pen nammale cheyan pona nammada പാർലമെന്റിലെ അത് നമ്മൾ അവതരിപ്പിച്ചിട്ട് അതിൽ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് തിരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോ ബി സെറ്റൻ റെക്ടിഫൈഡ് അതാണ് പല പല കാര്യങ്ങളിലും നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ റെക്ടിഫിക്കേഷൻ വേണ്ടി വരും പിന്നെ ദി ഫസ്റ്റ് ഈസ് ടു ഇംപ്രൂവ് ദ പ്രോസസ് ടു അച്ചീവ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് ദ ഗവൺമെന്റ് ഗവൺമെന്റിന്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഉണ്ടോ ഇതൊക്കെ നടപ്പിലാക്കുന്ന ഓരോരോ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഉണ്ടാണല്ലോ അതായത് ഗവൺമെന്റ് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഇതെല്ലാം നടപ്പിലാക്കുന്നത് പിന്നെ ന ഉദാഹരണം കാർഷിക പെൻഷൻ ഉണ്ട് അല്ലേ എന്താ കാരണം അതിന്റെ പ്രധാന കാരണം എന്താണ് മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ പോവർട്ടി അഗ്രികൾച്ചർ സൂയിസൈഡ് ചെയ്തു മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ അത് അങ്ങനെ പാടില്ല അതെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് രാജ്യത്താകമാനം പല ഇതും ഫാർമേഴ്സ് മധ്യപ്രദേശും ഒക്കെ സൂയിസൈഡ് ചെയ്തു ഇത് പാടില്ല അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും റെമഡി കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മുടെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ മോഡി യുനോ ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ദിസ് കാർഷിക പെൻഷൻ അതായത് കാർഷിക പെൻഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ രണ്ടായിരം രൂപ ഏതായാലും പ്രാവശ്യം മൂന്ന് പ്രാവശ്യം എന്തോ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്ത് അപ്പൊ ഓരോ കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ചില ചില പോളിസി അതേമാതിരി വെറും പന്ത്രണ്ട് രൂപയിൽ മെഡിക്കൽ പോളിസി അങ്ങനെ പല പല പോളിസിയും പല നല്ല കാര്യത്തിനൊക്കെ വേണ്ടി ഗവൺമെന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ചെയ്യുന്നതേ വെറും നമ്മളെ ഗവൺമെന്റിന്റെ എല്ലാ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാവണം എന്ന് എഗൻ എൻ്റെ ഗെയിം ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊള്ളുന്നു ഈ ഏത് പോളിസി ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും ആ പോളിസി നോക്കൂ ഇന്നലെ ഞാൻ പറഞ്ഞ അതേ തത്വമല്ലേ പറഞ്ഞത് നോക്കൂ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാറുള്ള അതേ സംഗതിയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി എന്നുള്ള ജനങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് നമ്മളൊരു പോളിസി ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുമ്പോ അത് എന്താണ് എന്ന് അവയർനെസ് കൊടുക്കണം എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നുള്ള ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ കൊടുക്കണം എന്നാൽ എല്ലാവരും സഹകരിക്കും അപ്പൊ ഇന്നലെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ വാക്ക് എന്താണ് വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾക്ക് കർഷകര് ചില പോയിന്റ് ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ സാധിച്ചില്ല ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ തെറ്റ് വന്നു എന്ന് മനസ്സിലായി ഓക്കെ ആൾ റൈറ്റ് നോ പ്രോളം തെറ്റ് എല്ലാവരും വരും അതിനെ പറ്റി നമ്മൾ ആരും കുറ്റം പറയുന്നില്ല മനസ്സിലായി അപ്പൊ നമ്മള് എപ്പോഴും റിഫോം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്തുകൊണ്ട് റിഫോം ചെയ്യുന്നു അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കണം എന്നാ പിന്നെ കുഴപ്പമില്ല കാരണം ചിലപ്പോ അവർക്ക് സംശയം ഉണ്ടായിരിക്കും ചില കാര്യങ്ങൾ
ആ സംശയം ദൂരീകരിക്കുക ഇതാത്രേ ഉള്ളൂ വേറെ ഒന്നുമില്ല പിന്നെ അപ്പൊ ഈ റിഫോം മീൻ റീ എഞ്ചിനീയറിംഗ് റീസ്ട്രക്ചറിംഗ് റീഡിസൈനിങ് റീ ഓർഗനൈസിംഗ് അപ്പോ റിഫോം മീൻസ് റീ എഞ്ചിനീയറിംഗ് റീസ്ട്രക്ചറിംഗ് റീഡിസൈനിങ് റീ ഓർഗനൈസിംഗ് അങ്ങനെ പോണു ഓരോന്ന് അപ്പോ നമ്മള് വൈൽ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദ കോംപ്ലക്സിറ്റി ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ആക്ടിവിറ്റി ഗ്രോയിങ് പോപ്പുലേഷൻ ചേഞ്ചിങ് സോഷ്യോ എക്കണോമിക് സ്ട്രക്ചർ അല്ലെ നമ്മുടെ ഓരോ സോഷ്യോ എക്കണോമിക് സ്ട്രക്ചർ എല്ലാം നമ്മുടെ അങ്ങനെ മാറി മറിഞ്ഞു കൊണ്ടിരിക്കല്ലേ നമ്മുടെ അല്ലെ നമ്മുടെ എന്താ പറയണ്ടത് നമ്മള് കേരള ഇസ് എ കൺസ്യൂമർ സ്റ്റേറ്റ് യുനോ നമ്മുടെ സോഷ്യൽ ലൈഫ് തന്നെ നമ്മൾ മാറി മറിഞ്ഞു കൊണ്ടിരിക്കല്ലേ കംപ്ലീറ്റ് അല്ലെ പിന്നെ പണം ഉള്ളവർക്കുണ്ട് പണം ഉള്ള വിധത്തിൽ നമുക്ക് ജീവിക്കാം മറ്റുള്ളവർക്ക് ദരിദ്ര ആയിട്ട് ജീവിക്കുക അങ്ങനെയാണല്ലോ അപ്പൊ അത് ഇപ്പോഴും ഒരു ആ ഗ്യാപ്പ് അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു പണം ഉള്ളവർക്ക് പണം ഉണ്ട് പണം ഇല്ലാത്ത പണം ഇല്ല അപ്പൊ ഇരിക്കുന്നു അപ്പൊ എനിവേ ഇറ്റ് ഈസ് യുനോ നമ്മുടെ പോപ്പുലേഷൻ ആയിക്കോട്ടെ ചേഞ്ചിങ് സോഷ്യോ എക്കണോമിക് സ്ട്രക്ചർ ഈ സോ ഇൻഇക്വാലിറ്റി ദാറ്റ് ഈസ് സോഷ്യോ എക്കണോമിക് സ്ട്രക്ചർ ഹലോ സോഷ്യോ എക്കണോമിക് മാറ്റർ പറഞ്ഞാൽ ഇതന്നെ ഇംബാലൻസിനോ വേറെ ഇഷ്ടോ യുനോ ഒരാളുണ്ട് ഒരാളില്ല കണ്ടല്ലേ ഇന്നലെ വെറും അയ്യായിരം രൂപയ്ക്കാണ് ഗുരുവായൂരെ ഒരാൾ തൂങ്ങി നിൽക്കുന്നത് വെറും അഞ്ചായിരം പലിശരിക്ക് മേടിച്ച് അഞ്ചായിരം പതിനായിരത്തിൽ മീത അയാൾ പലിശ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോ ത്രട്ടം ചെയ്ത് ഭാര്യ നോക്കാൻ കൂടി ത്രട്ടം ചെയ്ത് സഹിക്ക് വയ്യാതെ ഇന്നലെ ഗുരുവായൂര് എന്താ പേര് പറഞ്ഞ രമേശൻ എന്തോ അയാളുടെ പേര് ആത്മഹത്യച്ചു മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോ ഇവിടെ പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യം എന്താ പറയുക There is ഇതേമാതിരി പലിശക്കാരെ ഗുണ്ടായി ആക്ട് ഉണ്ട് ഉദാഹരണം ഞാൻ ഈ ഇരിക്കുന്ന എൻ്റെ ഒരു ഒരു രണ്ട് ഏതാനും വാരക വാര അപ്പുറത്ത് യാർഡ്സ് അപ്പുറത്ത് ഈ ഗുണ്ട കണ്ടോൾ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഇവിടെ എന്താണ് പ്രയോജനം കുറെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനും ഉണ്ട് ഗുണ്ടായി ആക്ട് ഉണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടും എന്തെല്ലാം നടക്കുന്നു എന്തെല്ലാം നടക്കും ഒരു കൺട്രോളും ഇല്ല ഒന്നും ഇല്ല അതേ മാതിരി പോകും മരണം സംഭവിച്ചു കൊണ്ടേ ഇരിക്കും ദിനം പ്രതി ഇന്നലെ കണ്ടു കൊല്ലത്ത് പാലക്കാട് ഇവിടെ കണ്ടു പാലക്കാട് കണ്ടു അതിൻ്റെ തലേ ദിവസം എന്തോ ഇവിടെ കണ്ടു തൃശ്ശൂർ കണ്ടു എന്നല്ല അങ്ങനെ 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 പോകുന്നു കഥകൾ അപ്പോൾ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ മീൻസ് തിരുവനന്തപുരം സെക്രട്ടേറിയറ്റിലോ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് നമ്മുടെ റിമോട്ട് കൺട്രോളിൽ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്താൽ പോരാ ജനങ്ങളുടെ ഭക്ഷണം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം അതായത് ഇറങ്ങി പ്രവർത്തിക്കണം എവിടെ തെറ്റാണ് അവിടെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പൊരുതണം അതാണ് അനേബിൾ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ടേക്ക് ഇറ്റ് ഫ്രം മീ അവിടുന്ന് എന്തെങ്കിലും മറ്റേ കുറെ അഡ്വൈസറെ പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ ഇവിടെയും തട്ടിക്കൂട്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യല്ല ചെയ്യേണ്ടത് കുറെ അവരവരെ അവരെ പൊക്കറ്റ് നിറയ്ക്കാന്നല്ലാതെ ജനങ്ങൾ ഒരു അയ്യായിരം രൂപയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരു ജീവന്റെ വിലയാണ് അയ്യായിരം രൂപ മറക്കരുത് അപ്പൊ അത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ആളുകളെ പിടിച്ച് ജയിലിടണം പക്ഷെ ജയിലിട്ട് അപ്പുറത്ത് കൂടെ തിരിച്ചു വരും ഈ വാതിൽ കൂടെ പോകും അപ്പുറത്ത് കൂടെ ഇങ്ങോട്ട് വരും പിന്നെ എന്താ ചെയ്യുക അപ്പൊ ഞാൻ പറയട്ടെ കോപ്പറേറ്റീവ് സോസൈറ്റി എത്ര എത്ര കോടി കള്ളത്തരം ചെയ്തു ആ കള്ളത്തരം ചെയ്ത ആളുടെ അടുത്താണ് ആ ഇവരുടെ വീട്ടിലാണ് നമ്മുടെ ഡോക്ടർ ബിന്ദു പോയിട്ട് മാരേജ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തത് മനസ്സിലായോ അതിലത്തെ ഒരു സ്ത്രീയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അഴിമതി ചെയ്തത് ആ സ്ത്രീയുടെ മകന്റെ കല്യാണത്തിനാണ് ഡോക്ടർ ബിന്ദു നമ്മുടെ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ മിനിസ്റ്റർ പോയിട്ട് അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് ഇരിഞ്ഞാലക്കൂടെ അല്ലേ എന്തെന്ന പിന്നെ ചെയ്യുക ഇവരോടൊക്കെ എന്ത് പിന്നെ പറയുക അപ്പൊ അങ്ങനെ പോകുന്നു കാര്യങ്ങൾ അപ്പോ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ പറഞ്ഞാൽ ഇതിലൊക്കെ നമ്മളെ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തണം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് നമ്മളെ അറിയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ചെയ്യരുത് അതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ജനങ്ങളെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യാം മനസ്സിലായി അല്ലെങ്കിൽ മിണ്ടാതെ വീട്ടിൽ പെട്ടിരിക്കുക പെൻഷൻ കിട്ടും എന്തായാലും ഏതായാലും കാരണം എന്താ പറയുക എം എൽ എ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടര കൊല്ലം മൂന്ന് കൊല്ലം നാല് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ ഒരു പെൻഷൻ കിട്ടുന്ന ഒരു ലൈഫ് ലോങ് അത് കിട്ടിയിട്ടെങ്കിൽ എന്നാലെങ്കിലും മനുഷ്യന് ദ്രോഹം ചെയ്യാതിരിക്കുക ഞാൻ പറയാം കാരണം എന്താ പറയുക ചെയ്യുന്നത് മുഴുവൻ ആർക്ക് വേണ്ടി എന്തിനു വേണ്ടി ആർക്ക് വേണ്ടി എന്തിനു വേണ്ടി ഒരു പരീക്ഷ പോലും ശരിക്കും കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഒരു സിലബസ് മാറ്റാൻ പറ്റില്ല
എന്നിട്ട് എന്താ പറഞ്ഞാൽ റീസെന്റായിട്ട് എന്താ പറഞ്ഞാൽ മിന്നാൽ നാളെന്ന് പറയാണ് തമിഴ്നാടിനത്തെ കുട്ടികൾക്കും പ്രവേശനം കൊടുത്തു പോരെ വെച്ചു കേരളത്തിൽ എല്ലാ എ പ്ലസ് ആണ് അവരുടെ കുട്ടികൾക്ക് തന്നെ കിട്ടിയില്ല ചിലവർ ലക്ഷം കൊടുത്തിട്ടാണ് കിട്ടിയത് അതിലോടത്ത് എന്നിട്ട് അത് നിന്നിട്ട് അധ്യാപകരല്ലേ അവിടെ പിടിക്കാൻ പക്ഷേ ഈ അധ്യാപകരും വേണ്ടേ അവിടെ ലിമിറ്റഡ് അധ്യാപകരല്ലേ ഉള്ളു ഓരോന്നില് അപ്പൊ ഈ കുട്ടികൾ അവിടെ ചെന്ന് ആരെ പഠിപ്പിക്കാത്തത് അതും കൂടി ഉണ്ട് അപ്പൊ അത് നമ്മൾ കുട്ടികളെ കൊടുക്കുമ്പോൾ അധ്യാപകരും കൊടുക്കണ്ടേ ഒരു ക്ലാസ്സില് ചിലപ്പോൾ അതിന് ബൈഫ്രക്കേറ്റ് ചെയ്ത ക്ലാസ്സുകൾ തുറക്കണ്ടേ അവിടെ അതിന് കുട്ടി അധ്യാപകരും ഉണ്ട് ഇവിടെ കൊണ്ടിടും ഇതൊക്കെയാണ് സംഭവ വികാസങ്ങൾ പിന്നെ പഠിപ്പിച്ച അധ്യാപകർക്ക് ശമ്പളം കൊടുക്കുന്നില്ല പോരെ പിന്നെ ഇതൊക്കെ നടക്കുന്ന സംഭവമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇത് കുറ്റങ്ങളായിട്ട് എടുക്കരുത് കേട്ടോ ഇൻക്രീസിങ് കോംപ്ലക്സിറ്റി ഓഫ് ഹ്യൂമൺ ആക്ടിവിറ്റി ഗ്രോയിങ് പോപ്പുലേഷൻ ചേഞ്ചിങ് സോഷ്യൽ എക്കണോമിക് സ്ട്രക്ചർ ഗവൺമെന്റ് ഫംഗ്ഷൻ കനോട്ട് ബി കരീഡ് ഔട്ട് ഇൻ ദ സെയിം മാനർ ആസ് ഇ യൂസ് ടു ബി ഡൺ ഇൻ ദ പാർ പണ്ടത്തെ മാതിരി കാര്യങ്ങൾ നടക്കില്ല എന്ന് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഗ്ലോബലൈസേഷൻ പബ്ലിക് സിസ്റ്റം റിഫോം ലൈക്ക് ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷൻ ദ കോർപ്പറേറ്റ് വേൾഡ് ഗവൺമെന്റ് ഓൾസോ നീസ് ടു അലൈൻ ഇറ്റ് ടു ചേഞ്ച് ചേഞ്ച് കോർപ്പറേറ്റിനെ മാതിരി ഗവൺമെന്റ് മാറിയേ പറ്റൂ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയേ പറ്റൂ പണ്ടത്തെ ആ ജാമ്പുവാന്റെ കാലത്തിലുള്ള സ്കീമും കൊണ്ട് പോകരുത് എന്ന് മനസ്സിലായോ അപ്പോ നമ്മൾ മാറണം അതായത് ജനങ്ങളുടെ എക്സ്പെക്ടേഷൻ കൂടാണ് റെസ്പോൺസ് ടു ചേഞ്ച് ജനറലി സ്ലോ സാധാരണ ചേഞ്ചസ് എപ്പോഴും സ്ലോ ആയിട്ട് ഉണ്ടാവും പെട്ടെന്ന് ചേഞ്ചസ് വരില്ല മെല്ലെ മെല്ലെ മെല്ലെയാണ് ചേഞ്ചസ് നമുക്ക് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും മനസ്സിലായില്ലേ പക്ഷെ അതുവരെ കാത്തിരിക്കുക നടക്കും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നടക്കും അതിന് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലുള്ള ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഉദാഹരണമാണ് ആധാർ കാർഡ് വോട്ടർ കാർഡ് വോട്ടർ കാർഡിന്റെ കഥയറിയില്ലേ എന്റെ പിന്നിലുള്ള ചരിത്രങ്ങളൊക്കെ നല്ല രസകരമായി നമ്മൾ ചിരിക്കും ആ വീട്ട് എന്താ പറയണ്ട കേട്ട ചിരിക്കും നമ്മൾ ആധാർ കാർഡ് അവിടെ ഇട്ട് നമ്മുടെ ടി എൻ ശേഷമുള്ളപ്പോ വോട്ടർ കാർഡ് എടുക്കാൻ പറയുമ്പോ ഡൽഹിയിലെ അവര് പറഞ്ഞു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ഞങ്ങള് ഫോട്ടോ എടുക്കില്ല ചോദിച്ചു അയാള് ചോദിച്ചു എന്തുണ്ടെന്ന് അവർ ഞങ്ങള് ഫോട്ടോഗ്രാഫറുടെ മുമ്പിൽ മുഖം കാണിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇട്ടിട്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ടി എൻ ശേഷം പറഞ്ഞു ഓക്കെ ദൻ യു ആർ നോട്ട് യു വിൽ നോട്ട് ബി കൺസിഡർ ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൺ യു വിൽ നോട്ട് ബി ഏബിൾ ടു കാസ്റ്റ് എനി വോട്ട് ഇൻ ഇന്ത്യ ട്രൈ ഫോർ വേൾഡ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ചോദ്യം ആളാ അങ്ങോട്ട് വൺ ടേക്കിംഗ് പാസ്പോർട്ട് യു ക്യാൻ ടേക്ക് ഫോർ ഷോ യുവർ ഫേസ് ടു ദ ഫോട്ടോഗ്രാഫർ for making ration card again you can show your face to photographer for casting vote election within the our republic of india the in a constitutional requirement you vote to get it if you want to vote you vote you know when you get a car you vote you all of them all of them india is like this it is a slow process you know reform <laughs> so like business organization in the corporate world the government also needs to align ad maatrangalukku oppam nammal poganam enna parayunnathu ulikkinidile nindirudhe oppam vellatha petta adinu oppam buva korche evadengalokke namukku pidichu keram pinne our response to change is generally slow because of the huge and dispersed government structure government le reform undrana athra elippam alla pala expenditure um paladu undu pala prashnangal undu kekkado government ipo nammal or text book nammal parayo അത് റീപ്രിന്റ് ചെയ്യുക വേറെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുക അതിന് ഫണ്ട് വേണം അതിന്റെ കരിക്കുലം ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ പലതും ഉണ്ട് ഗവൺമെന്റിന്റെ പല ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ട് അവരുടെ ലിമിറ്റഡ് ഫണ്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും എനിവേ സോ ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെന്റിലും ഇതേ മാതിരിയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നാണ് സോ ദ ടേം ഗ്ലോബലൈസേഷൻ ഹാസ് ഗെയിൻഡ് യൂണിവേഴ്സൽ കറൻസി എവരി ഗ്ലോബലൈസേഷൻ ഓക്കെ സോ വൈ ദ ഫിനോമിന ഇറ്റ്സ് ഹാസ് ബ്രോട്ട് അബൌട്ട് റാഡിക്കൽ ഷിഫ്റ്റ് ഇൻ ദ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ദ കോണ്ടം ഓഫ് ദ കോണ്ടംബറി ഇൻഡസ്ട്രി നിങ്ങൾക്കറിയാം എല്ലാ ഇൻഡസ്ട്രീസും ഇപ്പൊ നമ്മള് ട്രാക്ടർ മാനുഫാക്ചറിംഗ് ആയിക്കോട്ടെ കാറോ ടു ഹെറോ ബസ്സോ എന്തായിക്കോട്ടെ നമ്മള് ഇപ്പൊ ഈ നോക്കി വോൾവോ കാർ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല നോക്കിയോ അതേമാതിരി ട്രാക്ടർ നമ്മുടെ എല്ലാം എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു പല എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു എല്ലാം വേൾഡ് മാർക്കറ്റ് അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരണു നമ്മുടെ ഹോസിയറി ആയിക്കോട്ടെ മറ്റുള്ള ടെക്സ്റ്റൈൽസ് ആയിക്കോട്ടെ എല്ലാം വേൾഡ് ഓവർ വിയർ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കിറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് എക്സ്പോർട്ട് ആണ് അമേരിക്കയിലേക്ക് അല്ലാണ്ട് ഇവിടെ കൊണ്ടു നിൽക്കുന്നില്ല എല്ലാം എക്സ്പോർട്ട് അല്ലേ ഒക്കെ ഇവിടുന്നല്ലേ പോണത് കിഴക്കൻ ബലം മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോ വേൾഡ് ഓവർ മാർക
uh, impact of the globalization on the structure of the performance of the national, domestic, economy, industry, employment, labor market, is okay. Resolution of many political people, cross border transport and trade have become easier today. Cross border transportation, Pakistan, India. No go, Waga border on train in the Lahore again. In a R compartment in the R compartment, R or and the Pakistan. Up a Waga border, I check in the other checking agent. I'm going to out of the Motomero. Other Mary, Namra Trucker, Onion, Savala Giva, okay, Namango to Boron, but Namada cross border, Matilla, Palasalan Ligim, Bangada, they say, go to wherever they go to number Sana, Fiki, my go to speaking of course, they were staying Nepal. But I could come number Southern Lagoon and Apo, world has become very small nowadays and cross border transport and trade. Political conflict Namaka Political conflict La Salata, Namaka Asadiam and Palagari. Ipo Afghanistan, Namaka Sadam and Dua, whatever Budimutu Lagariman. Adam, even Prime Minister Modi avoided the airspace of Afghanistan while traveling to foreign countries recently. Conflict like Iran, I go to Iraq, I go to Matilda Telekarin, where war is taking place at that time. Now, disturbance and loss of Mithan, the Makavak trade is the embassy. Trade, okay, mentally. Our political, the normal Irish, conflict parallel between one country to another country, and then with Amal, Indian, Pakistan, other one. But the Aramas and the Ari Chugan, Indian, Pakistan, and Moody, whatever cordial Anna Ujaria, Amada Sarangal, Rotokadango, you know. I am telling, going to tell you one general knowledge. The longest national highway, GT Road, Grand Trunk Road, is between Peshawar to Calcutta. Pakistan le Peshawar, Afghanistan border. Avidan ne Calcutta vera, namde India, namde British area from. Tiada sama itu orang guru unda national highway. Ah national highway pun blocki di sekitar kita Pakistan ni border la. Pasal dalam tuan tuan yang ada, abad itu tanah mungkin berde, berde tanah yang lain berde. Ibu dek Kashmir ni Apple unda kan? Apple world class, anak anak kita berde. Aduh macam mana orang orang ni? Easy aite, transportation sahaja kami. Kena guna pinai, beru beru ni orang orang usaha rata ni yang beri. Pande, Kerala ni ada truck ni, kami karena ni bumbu abad itu berbeza macam. Alangkah abad itu payah sekali. Ipan ni ada national permit kan? Transportation has become very, very easy. National permit is the number of one day in the area. What I tell them, Jim Kashmir, and I come, I'm going to walk. And the only one of the two or our state land is different tax and the number of tourists was I got in the record. When national permit is the very important in the area, it don't win a political strategy, economy about number of economic development, industrialization, the long global economy, the very not a global changes, the very not a win a. Russia, Eastern Europe, trade and import policies, Latin America, South Africa, Middle East, many developing countries have introduced programs for major structural adjustment. Over a raging Euro, European countries have got a lot of structural changes on the tender, America on the tender, India on the tender, Britain on the tender, but structure China on the tender, and a lot of structural changes. Number of three on the level policy, number of India government, okay, number of cheese it, okay. Success in the global market can no longer be based on a nation's national market. Nations natural resources. Logatile, Ethangal, Rajat in the Matram, Idilin, Nelan Compatilla. Out of the Matra, Namuk Sadan, we do in the Vernon, Namuk Nelan Compatilla. Karam, other Kitty Langi. Above, instead, a nation has to make deliberate choices in the matter of core technologies. Oh, technology, or even the technology that I am. Under Cryogenic Dilana number VSSC, Tumba rocket launching station, Nambi Narayan, cryogenic engine, the Provartan number regime, American number to cooperate with the Nazala. I want to pardon you, well done number space program Pinakai. If a number in India develop with indigenously developed. Our Chile carrying on them, Chile carrying, Chile Rajang, Chile secret of the command in Jesus, the supply jail. But if we do indigenously, then we will be able to solve the issues also. Any 
historically technology has always been a key factor technology been a parenda is a key factor now see all st uh, sorry it companies have got uh, we are getting business from all over the world whether it is bipro whether it is info infosys whether it is tca or whatever is the cognizant whatever is the all they are all having the business with the canada usa australia everything you know they are service they are rendering and uh, you know getting a uh, lot of revenues and uh, government of india is also earning a lot of foreign exchange okay no that is also because of the global scenario same way they are also doing they are also coming here we are also going there our money is also going there their money is also coming here like that you know it is going on given take well see we have opened the uh, bank has throughout the world actually state bank of india the re main reason for merging state bank of india is to become one of the biggest banks in the world in 50 biggest 50 banks that's why state bank of india merged many more banks actually and uh, they are now one of the biggest in the world about bank adindeka branches throughout the world and other namaka benefit to another pala karyangalum appo better delivery system better customer satisfaction pinne computer integrated manufacturing computer integrated manufacturing ipo ella operations computer based aanu ningal ariyalo ella karyangalum appo nammude automatic idana machines aanu appo nammude paal paal ulpadana nammal nokkala adine packing aikotte enda aikotte adine price o de 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 okke nammude quality control ella ella automatic complete aanu ningal nokki ariya ore milk plant il poi nokki ella karyangalum anga thane debba vera endengil oru chitra gire kochu debbola aanu jerike enna ingane idu vara nokku paint aikotte enda aikotte highly advanced technology avu adella nammal adopt cheyunnundu ado the avu valare beautiful aayittu nammala production everything has gone up considerably computer integrated aanu palathu manufacturing ella computer aanu adella watch idu cheyunnu palathu pinne vere nammada space programs atomic energy programs idella computer controlled aanu everything nammada space program rocket pogunnu matha ella computer controlled aanu avadu the weather ഇത് പിന്നെ നമ്മുടെ ഡി ആർ ഡി ഒ റിസർച്ച് സെന്റേഴ്സ് അതിൽ നമ്മുടെ ഈ ലാൻഡ് ടു ലാൻഡ് ലാൻഡ് ടു സി ലാൻഡ് ടു എയർ ആകാശ് നാഗ് ആൾ ദി സിങ് എവ്രിതിങ് കമ്പ്യൂട്ടർ കൺട്രോൾഡ് ആക്ച്വലി കാരണം വെതർ ഫോർകാസ്റ്റ് എവ്രിതിങ് ഇനോ മെട്രോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എവ്രിതിങ് ഇനോ അപ്പൊ കമ്പ്യൂട്ടർ കൺട്രോളാണ് എല്ലാം അപ്പൊ അത് ഇറ്റ് ഹാസ് ബിക്കം മോർ അക്യുറേറ്റ് നോക്കൂ നമ്മുടെ മഴകള് മഴ വരുന്നതും ബംഗാള ബംഗാൾ ഉൾക്കടലില് മറ്റേ ഇത് വരുന്നതും തിര മാലകൾ വരുന്നതും അറബിക്കടൽ വരുന്നതും ഒക്കെ അവർ പ്രൊഡക്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ഏകദേശം ഒക്കെ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് മുന്നറിയിപ്പ് നമ്മുടെ ആളുകൾ ഇവരൊന്നും പുറത്ത് ഉള്ളിലെ ഈ മീൻ പിടിപ്പിക്കാരൊന്നും കടലിൽ പോകുന്നില്ല ജനങ്ങൾ അതിലെങ്കിൽ മരിക്കില്ലോ അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ പല നല്ല കമ്പ്യൂട്ടർ ബേസ്ഡ് ആണ് എല്ലാ ഓപ്പറേഷൻസും കമ്പ്യൂട്ടർ ബേസ്ഡ് ആണ് എല്ലാം ഇപ്പൊ പെയിന്റിങ് ആയിക്കോട്ടെ കാർ ഓട്ടോമൊബൈൽ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ആയിക്കോട്ടെ എന്തായാലും നോക്കൂ എല്ലാം കമ്പ്യൂട്ടർ കൺട്രോൾഡാണ് അപ്പൊ ക്വാളിറ്റി ഹാസ് increase the equipment then quality control is there that you know very well quality control now quality control and quality assurance tamil vidyasam kada ha doubt undu chochollu pinide karan doubt undu mathramalle parayundu kada quality control and quality assurance tamil vidyasam undu okay so new technological opportunities and many many technologies fast changing അപ്പൊ നമ്മൾ അതിൽ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ബെസ്റ്റ് ടെക്നോളജി വിച്ച് ഇസ് റിലവെന്റ് ടു യു ഏത് ടെക്നോളജി അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങളാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് മനസ്സിലായില്ലേ ഓക്കെ പിന്നെ ദ ന്യൂ ടെക്നോളജിക്കൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് സ്ട്രാറ്റജീസ് അതനുസരിച്ച് കമ്പനി സ്ട്രാറ്റജി പ്ലാനും ഒക്കെ ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ പിന്നെ വെൻ ഫേസ് വിത്ത് ചാലഞ്ചസ് മാർക്കറ്റിൽ ഭയങ്കര ചാലഞ്ചസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ടെലികമ്യൂണിക്കേഷൻ സെക്ടർ എന്തെല്ലാം എത്ര ബ്രാൻഡ് ആണെന്ന് നോക്കൂ നമ്മുടെ ടെലികം സെക്ടറില് എത്ര ഇതാണ് കോമ്പറ്റീഷൻ കോമ്പറ്റീഷൻ നല്ലതാണല്ലോ പ്രൈസ് വിൽ കം ഡൗൺ ക്വാളിറ്റി വിൽ ബി ഇൻക്രീസ് ഇംപ്രൂവ്ഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനെല്ലാം ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട് പിന്നെ വേറെ ഒന്ന് ഇറ്റ് ബ്രിങ് ഗ്രേറ്റർ പ്രീ ഡിസ്ക്രീറ്റ് ഐറ്റംസ് ഓഫ് എക്യുപ്മെന്റ് ഇൻ ടു മോർ പവർഫുൾ മൾട്ടി ഫംഗ്ഷൻ സിസ്റ്റം അപ്പോൾ കോമ്പറ്റീഷൻ ഉള്ളപ്പോൾ പുതിയ പുതിയ ബ്രാൻഡ് പുതിയ പുതിയ ഐറ്റംസ് എല്ലാം വരുന്നു വേൾഡ് വേൾഡ് ക്ലാസ് പ്രൊഡക്ട്സ് വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് നമ്മുടെ ഈ നോക്കുക എന്ത് ഏത് കാർ ആയിക്കോട്ടെ എന്തായിക്കോട്ടെ എല്ലാം നല്ല 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 റെഫ്രിജറേറ്റർ ആയിക്കോട്ടെ എന്തായിക്കോട്ടെ നല്ല വേൾഡ് ക്ലാസ് കമ്പ്യൂട്ടർ ആയിക്കോട്ടെ എല്ലാം വേൾഡ് ക്ലാസ് ഐറ്റം
എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അപ്പൊ അതെല്ലാം സാധിക്കുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇതുകൊണ്ടാണ് പല പല ക്വാളിറ്റി കൺട്രോളും മറ്റേ ചെക്കിങ്ങും മറ്റേ ഇതൊക്കെ ട്രേഡ് മാർക്കും ഡബ്ല്യു ഡി ഒ നോംസും അങ്ങനെ പല പല ഇന്റർനാഷണൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സും ഇതനുസരിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പോ നോ കമ്പ്യൂട്ടർ സി ഐ എം ടെക്നോളജി കമ്പ്യൂട്ടർ ഇന്റിഗ്രേറ്റഡ് മാനേജ്മെന്റ് ലീഡ് ടൈം അധികം സമയം എടുക്കാതെ വിത്ത് ലെസ് ആൻഡ് ക്വാളിറ്റി കൂടുതൽ ഫാസിനേറ്റിംഗ് ആൻഡ് അക്ലൈംഡ് സിസ്റ്റം നല്ല ഫാസിനേറ്റിംഗ് ആയിട്ട് നമ്മൾ അധികം സമയം എടുക്കാതെ നമുക്ക് കാര്യം സാധിക്കുന്നു നമ്മുടെ ഡിമാൻഡ് എക്സീഡ് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ ടൈംലി കംപ്ലീഷൻ ഓഫ് ദ വേർക്ക് പിന്നെ ടെക്നോളജി ഇന്നോവേറ്റബിലി സ്പ്രെഡ് ബിയോൺ ദ ഓട്ടോ ഇൻഡസ്ട്രി ബോണ്ട് ചേഞ്ച് ആൾമോസ്റ്റ് ഇൻ എവരി ഇൻഡസ്ട്രി എല്ലാ ഇൻഡസ്ട്രിയിലും ടെക്നോളജി മാറി മറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതനുസരിച്ച് പുതിയ പുതിയ മെഷീൻ വരുന്നു അതനുസരിച്ച സ്കിൽ ഷോർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ വേണം കേട്ടോ സ്കിൽ ഉള്ള ആൾ വേണം ഒരു സ്കില്ലിനെ പറ്റി ഒരു കാര്യം പറയണ്ട കേട്ടോ അതായത് ഫർദർ ദി ഇൻക്രീസിംഗ്ലി വൈഡ് സ്പ്രെഡ് യൂസ് ഓഫ് ഇന്റർനെറ്റ് ഇൻ റീസെന്റ് ടൈം ഈസ് ഓൾസോ എക്സ്പെക്ടഡ് ടു മേക്ക് ഡ്രമാറ്റിക് ചേഞ്ച് ഇൻ അവർ മോഡ് ഓഫ് വർക്കിംഗ് ആൻഡ് ലിവിംഗ് ഇന്റർനെറ്റ് യൂസേജ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ വളരെയധികം നമ്മുടെ വർക്കിംഗ് വേ ഓഫ് വർക്കിംഗ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ഇന്റർനെറ്റ് ഇല്ലാതെ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പോൾ വട്ട വിട്ട് ടോക്കിംഗ് ടു ഇന്റർനെറ്റ് ഇല്ലാണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അപ്പോൾ വളരെയധികം നമ്മുടെ അത് മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ വേ ഓഫ് യുനോ ലിവിംഗ് കാരണം നമുക്ക് എല്ലാം കമ്പ്യൂട്ടർ ബേസ്ഡ് ആണ് അതുകൊണ്ട് പല പ്രശ്ന ഇത് ഇപ്പോൾ ഓൺലൈൻ അസസ്മെന്റ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതായിക്കോട്ടെ ചില എക്സാമിനേഷൻ ഓൺലൈൻ ആണ് അങ്ങനെ പലതും കമ്പ്യൂട്ടർ ഓപ്പറേഷൻസ് ആണ് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഗവൺമെന്റിലെ റിഫോം കൊണ്ടുവരുന്നത് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണ് വളരെ സമയം എടുക്കുന്നത് കാരണം ഗവൺമെന്റ് അപ്രൂവൽ അതും ഇതും പല പ്രശ്നം അവയർനെസ്സും ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ കോർപ്പറേറ്റ് പെട്ടെന്ന് കൊണ്ടുവരാം പക്ഷെ ഗവൺമെന്റിൽ കുറച്ച് സമയം എടുക്കും പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഗവൺമെന്റിൽ പലരും അത് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല ചേഞ്ചസ് പഴയ തന്നെ കൊണ്ടു നടക്കാൻ എളുപ്പ അത് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് പിന്നെ വേർ ദ കൺട്രീസ് ലൈക്ക് ഇന്ത്യ ലോ ലിറ്ററസി ലെവൽ ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞു ആദ്യം ഞാൻ അതിന് ആദ്യം ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ തന്നു ലിറ്ററസി ലിറ്ററസി പറഞ്ഞല്ലേ ഞാൻ ലോ ലിറ്ററസി പോപ്പുലേഷൻ ഇസ് മോർ ലിറ്ററസി റൈറ്റ് ഐ ആം ടെല്ലിംഗ് ഓക്കെ ഈ ലിറ്ററസി ലെവൽ വേർ പീപ്പിൾ ആർ നോട്ട് വെൽ ഇൻഫോംഡ് കണ്ടാ ഇൻഫോം Uh, you know uh, problem is further aggravated by the fact that opinions are influenced by the charisma of the political leader rather than in his vision leader valanu varum political leader njan adhi cheedu angane cheyan ponu ingane cheyan ponu le adu kaiyittu endha cheyanu kala samayathu adu thaalatha level la ethunnundo adalle nokkanda le nammal endengil vilichu varan madhiya adu ethande thaalatha level le appo nokkanam indra njan adhi ningalku samari thannathu ആദ്യം നിങ്ങൾ അറിയണത് നമ്മുടെ ഇല്ലിറ്ററസി എന്താണ് ജനസംഖ്യ എന്താണെന്ന് അതിനാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾ ചോദിക്കാതെ തന്നെ നിങ്ങളെ എന്ത് പറഞ്ഞത് സ്പീക്കർ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഞാൻ ഇതിനെ ഇത് പറഞ്ഞു തന്നു ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ അത് അറിയാന്ന് അല്ലേ അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇതാണ് രാജ്യം ഇതാണ് ലോകം നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ ജനിച്ചാ പോര ഇന്ത്യ എന്താണ് നമ്മൾ അറിയണ്ടേ നമ്മുടെ ഇന്ത്യ എന്താണെന്ന് അറിയണ്ടേ ഇപ്പൊ ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല നമ്മുടെ കങ്കണ റാവത്ത് നാൽപ്പത്തി ഏഴ് അത് ശേഷമാണ് ഇന്ത്യയില്ല അപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിന് ശേഷം ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയെന്നില്ല നമ്മളത് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുമോ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട് പല കാര്യങ്ങൾ അപ്പോ നമുക്ക് വിവേകം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഉപയോഗിക്കാനുള്ളതാണ് മനസ്സിലായില്ലേ ഏത് ഒരാൾ എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് പറഞ്ഞാലോ ശരി പറഞ്ഞാലോ അത് അംഗീകരിക്കാനും റിജക്ട് ചെയ്യാനുള്ള മനക്കരുത്താണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അത് ആരായിക്കോട്ടെ നമുക്ക് ദൈവം തന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു തല അത് ഉപയോഗിക്കാനാണ് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ബ്രില്ലൻ ഏനോ ഏത് വിധ ഏത് ശരി ഏത് തെറ്റ് അത് തിരിച്ചറിയാനുള്ള കഴിവാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അതിന് നോളജ് അത്യാവശ്യമാണ് പിന്നെ പവർ സ്ട്രഗിൾ എമാം പോലെ പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം റിഫോംസ് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ സ്റ്റേറ്റിൽ ഗവൺമെന്റിലും സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിലും ഭയങ്കര പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് പ്രഷർ ഗ്രൂപ്പ്സ് ഉണ്ട് പവർ സ്ട്രഗിൾസ് ഉണ്ട് ചിലവർ അംഗീകരിക്കില്ല ഇപ്പൊ നമ്മുടെ റിസർവേഷൻ പോലും എസ് എൻ ഡി പി അനുവദിക്കും നായർ സർവീസ് സൊസൈറ്റി അനുവദിക്കില്ല മുസ്ലിം ലീഗ് അനുവദിക്കും മറ്റവരെ അനുവദിക്കില്ല അങ്ങനെയുള്ള ചില പോളിസി ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ദയമായി പവർ സ്ട്രഗിൾ ഉണ്ടാവും അത് തമിഴ്നാട്ടിലും അതേ മാതിരി മണ്ണിയാർ ഗ്രൂപ്പ്
കാസ്റ്റ് ക്രീഡ് റേസ് റിലീജിയൻ ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഇപ്പോഴും നിലകൊള്ളുന്ന ഇതൊന്നും നല്ലതല്ല അതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇതിനിടയിൽ ഒരു വാട്സപ്പ് വരണ്ടെ വളരെ സുന്ദരമായ ഒരു വാട്സപ്പ് എനിക്ക് ജീവിതം ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് ആനന്ദിക്കുക നാളെ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഒരാൾക്കറിയില്ല അപ്പൊ ഉള്ള ദിവസം പ്രോപ്പറായിട്ട് നമ്മളത് ഒരാളിൽ സ്നേഹത്തോടു കൂടി എല്ലാവരോടും വളരെ പരസ്പര ഇതോടു കൂടി ജീവിച്ചാൽ അർത്ഥവത്താവും ഉദാഹരണം തന്നെ ഞാൻ പറയാം ഏതാനും കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിന് ശേഷം ഞാൻ ജസ്റ്റ് എൻ്റെ കുറെ ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം കുറെ മാസങ്ങൾ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം എൻ്റെ ഒരു അമ്മ ഉണ്ടായിരുന്നു അമ്മ അവനോട് എനിക്ക് നമ്പർ അറിയുമായിരുന്നില്ല കുറച്ച് ദൂരെയാണ് ഞാൻ സംസാരിച്ചു അവിടെ ടെലിഫോൺ ചെയ്തു ഇതാ വരും പിന്നെ അടുത്ത എനിക്ക് ഇങ്ങോട്ടുള്ള ടെലിഫോൺ എന്ന് വെച്ചാൽ മരണമാണ് അപ്പോ ഓൺലി എനിക്കൊരു ഹാപ്പി എന്താ വെച്ചാൽ അതിന് മുമ്പേ എനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റിയിരുന്നു ടെലിഫോണിൽ കാണാൻ പറ്റിയില്ല ഇങ്ങനെയാണ് ജീവിതം അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഈ തല്ലുകൂടുന്നതെന്ന് നമുക്കറിയാത്തത് പിന്നെ പണം വേണം പണം വേണം പണം വേണം പവർ സ്ട്രഗിൾ പവർ വേണം എന്നും ശാശ്വതല്ല ഞാൻ എന്താ പറയുന്നത് ഇത്ര എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങളോട് പറയണം ടേക്ക് ഡോക്ടർ ജയലളിത എത്ര പണം ശശികല ഉണ്ടായി ഓരോരോ എസ്റ്റിമേറ്റ് എവിടെ പോയി പൈസ ഒക്കെ തട്ടിയിട്ടു ഓരോരുത്തർ എടുത്തു എത്ര ഉദാഹരണം നിങ്ങളോട് വേണം എത്ര ഉദാഹരണം ഈ പൈസ എന്തിനാ നമ്മൾ തല്ലുകൂടി ഉണ്ടാക്കണത് അവസാനം ജയിലിലും കിടക്കേണ്ടി വന്നു ഉള്ള പൈസ ഒന്നും എല്ലാവരും തട്ടിക്കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെ എത്രയോ കേസ് ഉണ്ട് എത്രയോ കേസ് ഉണ്ട് ഇപ്പോ ഉള്ളത് സത്യസന്ധതയോടു കൂടി ആത്മാർത്ഥമായ സ്നേഹിച്ച് പരസ്പരം സ്നേഹിച്ച് ജീവിക്കാനല്ലേ അർത്ഥമുള്ളൂ പിന്നെ അപ്പൊ നമ്മളൊരു റിഫോം ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പവർ സ്ട്രഗിൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അതിന്റെ പുറമെ ടെക്നോളജി പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ ഈ ഗവൺമെന്റിലെ ടെക്നോളജി അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കുറെ ബുദ്ധിമുട്ട് എടുക്കും കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഒന്ന് കമ്പ്യൂട്ടർ മേടിക്കാൻ കാശ് വേണ്ട അതിന് ട്രെയിൻ ചെയ്യണ്ടേ അങ്ങനെയുള്ള പല പല ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട് അതിന് ക്യാബിനറ്റ് നോട്ട് ഉണ്ടാക്കണം അവർ അപ്രൂവ് ചെയ്യണം അതിൽ കുറെ അഴിമതി നടത്തും നല്ല ക്വാളിറ്റി പറഞ്ഞ് മറ്റേ എ ക്വാളിറ്റി പറഞ്ഞ ബി കിട്ടും ബി ക്വാളിറ്റി പറഞ്ഞ സി കിട്ടും അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പല പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാനും ഗവൺമെന്റിൽ കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ കാര്യം നടക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ വേറൊന്ന് ഇന്ത്യ റിലേഷൻ ഇന്റിമേറ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ടെക്നോളജി ആ ടെക്നോളജിയും മാർക്കറ്റ് ഡൈനാമിക്സ് മനസ്സിലാക്കണം അതായത് ടെക്നോളജി മാർക്കറ്റിൽ എന്താ വേണ്ട ടെക്നോളജിയും കൂടി മനസ്സിലാക്കണം കേട്ടോ ടെക്നോളജി മാർക്കറ്റ് ഡൈനാമിക്സ് മനസ്സിലാക്കണം പിന്നെ സോഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അതേമാതിരി ലിങ്കേജസ് ഓക്കെ പിന്നെ വേറൊന്ന് ഇറ്റ് ഇസ് ആൾസോ ക്വാറ്റ് ക്ലിയർ ദാറ്റ് പാറ്റേൺ ഓഫ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സസ് അത് പറയാൻ ഞാൻ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പറയാൻ ഞാൻ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ഹ്യൂമൻ എന്താണ് ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സസ് മോഡേൺ ചാലഞ്ചസ് മീറ്റ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ക്വാളിറ്റി ഞാൻ എന്താ പറഞ്ഞുതരാം അത് നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗപ്രദമാവും കേട്ടോ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സസ് ഓർഗനൈസേഷണൽ ചേഞ്ചസ് മാറി ചേഞ്ചസ് മാറ്റം വരും പിന്നെ ആൻഡ് അതർ വാരിയബിൾസ് റിലേറ്റഡ് ടു ലേബർ മാർക്കറ്റ് ഇന്റർലിങ്ക്ഡ് ആൻഡ് ടെക്നോളജിക്കൽ ചേഞ്ചസ് അതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് ന്യൂ ടെക്നോളജി അറിയാവുന്നതാണ് ഐ ടി അപ്ലിക്കേഷൻസ് മേജർ പാർട്ട് ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റി മോഡേൺ ഓർഗനൈസേഷൻ എല്ലാം പുതിയ 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 കമ്പ്യൂട്ടർ ഇല്ലാത്ത കമ്പനി ഇല്ല എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഡ്രമാറ്റിക് ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ എല്ലാവരും കമ്പ്യൂട്ടർ സേവ് ചെയ്യാണ് എല്ലാവരും കമ്പ്യൂട്ടർ എല്ലാ ഓപ്പറേഷനും പഠിക്കുന്നുണ്ട് എംപ്ലോയ്മെന്റ് വർക്ക് ചെയ്യാണ് പലതും ഇറ്റ് ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കന്റ് ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് എക്രോസ് എ വേൾഡ് റേഞ്ച് ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആസ് വെൽ ആസ് ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ആൻഡ് ഫ്ലക്സിബിലിറ്റി ദ ന്യൂ ടെക്നോളജി ക്യാൻ സെർവ് എസ് എ പവർഫുൾ വെപ്പൺ ഫോർ ഫോർമുലേറ്റിംഗ് സുപ്പീരിയർ സ്ട്രാറ്റജീസ് വിച്ച് വുഡ് പ്ലേസ് എൻ ഓർഗനൈസേഷൻ ഇൻ എ ബെറ്റർ പൊസിഷൻ ടു അച്ചീവ് ഇറ്റ് ലോങ് ടേം ഗോൾ അപ്പൊ അങ്ങനെ പുതിയ ടെക്നോളജി നമ്മുടെ പവർഫുൾ അതിൽ പവർഫുൾ വെപ്പൺ ആണ് നമുക്ക് പുതിയ സുപ്പീരിയർ സ്ട്രാറ്റജി ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷനെ ഒരു ബെറ്റർ പൊസിഷനിലും ലോങ് ടേമില് നമ്മുടെ സസ്റ്റ
ബുക്കിലില്ലാത്ത കാര്യം നമ്മുടെ ചേഞ്ച് മാനേജ്മെന്റിന്റെ ഇപ്പോ വേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ പുസ്തകത്തിലുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത് ഈസിയായിട്ട് മനസ്സിലാവും വായിച്ച ഇതിന് പുറമെ ചിലതുണ്ട് അതും കൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞു ക്വാളിറ്റി പ്രൊഫഷണൽ അല്ല അതിനു മുമ്പേ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ പറയട്ടെ സ്കിൽസ് ശ്രദ്ധിക്ക നിങ്ങളെല്ലാം ക്വാളി വളരെ ക്വാളിഫൈഡ് ഉള്ള ആളുകളാണ് ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം കേൾക്കുക സ്കിൽസ് നോട്ട് ഡിഗ്രീസ് ടേക്ക് യു ഫാർ സ്കിൽസ് നോട്ട് ഡിഗ്രീസ് ടേക്ക് യു ഫാർ മൾട്ടിപ്പിൾ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഫാക്ട് യുവർ ഡ്രീം ജോബ് സ്കിൽ ബേസ്ഡ് ട്രെയിനിങ് ക്യാൻ അപ്പോ ദേർ വിൽ ബി എ ഡർത്ത് ദേർ ദർ വിൽ നെവർ ബി എ ഡർത്ത് എ ഷോർട്ടേജ് ഓഫ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ബട്ട് ദർ ഈസ് ആൾവേസ് എ ഡർത്ത് ഓഫ് ഹാലൻഡ് ഇൻ ദ സ്റ്റേറ്റ് ഇൻ ദ കൺട്രി ആസ് വെൽ ദ സ്കിൽസ് versus degree diploma happens all over the world okay uh, sorry sorry uh, let me repeat the skills versus degree dilemma happens all over the world while education is important it does not guarantee us a job in our chosen field one learns a lot of theory during fundamental education foundational education but applying them the practical work requires skills which for the most part are not taught as part of the degree program psychology behind this is that skills satisfy a deeper curiosity the feeling you get when you satisfy you your curiosity having spent a lot of time and energy in trying to find an answer or a solution is highly gratifying adayade nammade ee pudhiye nammade ee academic le idile namak endana cha degree idellam kittunnundu pakshe adinodoppa nammal manasilakkanadathu skill aanu shortage indiye ri kittathathum nammade keralathilum skill shortage adhi valare adhigam undu skill shortage കാരണങ്ങൾ പറയാം ഞാൻ ഇതൊന്ന് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടോളൂ നമ്മൾ വളരെ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആണ് വളരെ ക്വാളിഫൈഡും കോമ്പറ്റൻ്റ് ആയിട്ട് ആളുകളുണ്ട് യഥാർത്ഥ അല്ലെങ്കിൽ യാതൊരു ഇതും ഇല്ല ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സസ് വളരെ നല്ലതാണ് പക്ഷേ ഈ ചോദ്യ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം പറയൂ എം ടെക് സെക്കൻഡ് ഇയർ സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് എം ടെക് ഫസ്റ്റ് ഇയറിനെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് എത്രത്തോളം എം ടെക് ഡിഗ്രി ക്വാളിഫൈഡ് നിങ്ങൾ നന്നാവും ദർ ഈസ് കേസിറ്റി ഓഫ് ഗുഡ് ടീച്ചേഴ്സ് വൈ വി ആർ നോട്ട് എൻഗേജിങ് ഗുഡ് ടീച്ചേഴ്സ് ഇഫ് യു എൻഗേജ് യു ടു പേ ഗുഡ് സാലറി ഫോർ വിച്ച് അതിന് മാനേജ്മെന്റ് ചിലപ്പോൾ തയ്യാറാവുന്നില്ല അപ്പൊ നിങ്ങളെ എക്സിസ്റ്റിങ് ആരാ അവിടെ ഇടച്ച് അവരെ കൊണ്ട് ക്ലാസ് എടുത്തിട്ട് ഏതോ വിധത്തിൽ ചെയ്യുന്നു അത് നമ്മുടെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്റ്റുഡൻസിനെ വളരെയധികം എഫക്ട് ചെയ്യുന്നു ഞാൻ പലപ്പോഴും പറയണ്ട എഞ്ചിനീയർ ഷുഡ് നോ വാട്ട് ഈസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് അപ്പൊ അതേ പ്രകാരം അറിയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള എഞ്ചിനീയേഴ്സിനെ അവരെ പഠിപ്പിക്കണം മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോ സ്കിൽസ് എല്ലാ ഏരിയയിലും അതെ സ്കിൽസ് ആണ് വേണ്ടത് അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ ട്രെയിൻ ചെയ്യണം ഇല്ലെങ്കിൽ വളരെയധികം പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായേക്കും അതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇനി വേറൊരു കാര്യം ഞാൻ പറയുന്നത് ഒന്നും കൂടി അധികം സമയം എടുക്കില്ല ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ വിഷയത്തിലേക്ക് പോവാം ഗ്രേജുവേറ്റ്സ് അതായത് ബിയോണ്ട് ഇത് നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ ബാധകമാണ് കേരളത്തിന് എന്തുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് വെച്ചാൽ വി ലവ് കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഇന്ത്യ അവർ മലയാളി ചെവരുപടി ഇന്ന് പി എസ് സി എക്സാമിനേഷൻ നടക്കേണ്ടെന്ന കാര്യം എനിക്കറിയാം നെറ്റ് പരീക്ഷ നടത്തുന്നുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം എനിക്കറിയാം നെറ്റിൽ കോച്ചിങ് ഒക്കെ ഞാൻ കൊടുത്താണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് എല്ലാവരും ഗവൺമെന്റ് ജോബ് കിട്ടും എന്ന് വിചാരിച്ച് ഇരിക്കരുത് കിട്ടിയ നല്ലത് തന്നെ Don't beyond the lure of government jobs. Venda yan nalla, nirul saha pidu thalla, kittattay, nalladu varittay. But she, yathra nalakku government job kudukkaan kerala thilu joli indar. In the news, 
അഞ്ചു കൊല്ലം ആറ് കൊല്ലം മുമ്പേ ഗോൾഡ് മെഡൽ നേടിയ സ്പോർട്സ് പേഴ്സണിന് ജോലി കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ ജോലി കൊടുക്കാതെ ജീവിക്കാൻ വകയില്ലാതെ അവരുടെ ഫോട്ടോ ആണ് ചേർന്നു അഞ്ചു കൊല്ലം മുമ്പേ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ മറ്റുള്ള ആരോ ആയത് മിനിസ്റ്റർ പറഞ്ഞതാണ് ജോലി കൊടുക്കാന്നുണ്ട് മേഡം ഗോൾഡ് മെഡൽ ഇന്ത്യക്ക് മേടിച്ച ആളുകൾക്ക് പോലും ജോലി കൊടുത്തിട്ടില്ല പിന്നെ നമ്മള് ഗവൺമെന്റ് ജോബ് കിട്ടുന്ന നല്ലത് തന്നെ പക്ഷെ അത് പ്രതീക്ഷിച്ച് മാത്രം ഇരിക്കരുത് എന്താ കാരണം വെച്ചാൽ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഉത്തർപ്രദേശിന്റെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത് ഇതാ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറയാം നോക്കൂ മെനി കോളേജ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ഡ്രീം ബാങ്കിങ് എ ഗവൺമെന്റ് ജോബ് ഹിയർ ആർ സം സ്ട്രാറ്റജി ഉത്തർപ്രദേശിലെ അത് ഞാൻ അന്ന് പറഞ്ഞത് വേറൊരു കാര്യമാണ് അഞ്ചു ലക്ഷം പിന്നെ കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ചെവറെ ഗ്രാജുവേറ്റ് പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് കോൺട്രാക്ടർ സീപ്പർ വേ മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് സീപ്പർ വേക്കൻസിക്ക് സീപ്പർ വേക്കൻസിക്ക് ഗ്രാജുവേറ്റും പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ്സും ആയിരക്കണക്കിന് അതായത് അഞ്ച് ലക്ഷം സീപ്പറുടെ നിലം തുടയ്ക്കുന്ന ജോലിക്ക് ഗവൺമെന്റ് ജോബിന് അതായത് അഞ്ച് ലക്ഷം കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ആണ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് സെവറൽ ഗ്രാജുവേറ്റ്സ് ആൻഡ് പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ഇതാണ് അവിടുത്തെ സ്ഥിതി ഇവിടുത്തെ ഒട്ടും മോശമല്ല പതിനെട്ട് ലക്ഷം പതിനാറ് ലക്ഷം പതിനെട്ട് ലക്ഷമാണ് ഇവിടെ ഏവറേജ് പി എസ് ലെ എത്ര വേക്കൻസി ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ ഓർത്താൽ മതി നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തല്ലേ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുതേ ആ പിന്നെ ഇൻ അനദർ പാർട്ട് ഓഫ് ദ കൺട്രി വൺ കമ്പനി റീസെന്റ്ലി കണ്ടക്ടഡ് എക്സാം ഫോർ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ഓഫ് എൻ എൻട്രി ലെവൽ പൊസിഷൻ ഫോർ എ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ദർ വേർ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവന്റി ഫോർ വേക്കൻസി രണ്ട് രണ്ട് പോയിന്റ് അഞ്ച് ലക്ഷം ആളുകളാണ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പോകുന്നു ഗവൺമെന്റിന്റെ കാര്യം ഞാൻ കൂടുതൽ പറയുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ട് പ്രൈവറ്റിൽ പോകുന്നില്ല ശരി ഗവൺമെന്റിൽ എന്താ പോകുന്ന വെച്ചാൽ സെക്യൂരിറ്റി ഓഫ് ജോബ് പെൻഷൻ കിട്ടും ഗ്രാജുവേറ്റ് നമ്മുടെ സെക്യൂർഡ് ആണ് നമ്മുടെ മെഡിക്കൽ ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ട് ചിൽഡ്രൻ ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ട് എവിടെ അതെല്ലാം നല്ല കാര്യമാണ് കിട്ടിച്ചാൽ നല്ല കാര്യമാണ് കിട്ടണം കിട്ടണം അതേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ അതിൽ മാത്രം കാത്തി ഇരിക്കരുത് എന്താ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്ര അധികം കോമ്പിറ്റീഷൻ ഉണ്ട് പിന്നെ അതിന്റെ ഇടയിൽ അതിന്റെ ഇടയിൽ ഒന്നും കൂടി ഞാൻ പറയട്ടെ തുറന്ന് പറയട്ടെ തുറന്ന് പറയട്ടെ merit is not recognized underline this word frame it merit is not recognized in kerala idu njan parayunnathu egadesham 50 thollam kollathu ende parinjanam kondana aa 1 1 70 ile njan aarambichana joli kootikodu ethra enna manasayile കാരണം നിങ്ങളിപ്പോ വന്നു മാർക്ക് ലിസ്റ്റിൽ നമ്പർ വൺ ആയിട്ട് എന്താ പറയുക ഇന്നലെ നടന്ന സംഭവം ആ കുട്ടി ഏഴാമത്തെ ആറാമത്തെ അഞ്ചാമത്തെ ആറാമത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ കുട്ടി നമ്പർ വൺ ആയാലോ രാകേഷിന്റെ ഭാര്യ എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്താ സ്ഥിതി അപ്പൊ നിങ്ങളാണ് അവിടെ വിചാരിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടില്ലല്ലോ അപ്പൊ എന്താണ് പറഞ്ഞ ക്വാളി ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഇപ്പൊ എന്താണ് പറഞ്ഞ ആരെങ്കിലും പിന്നാലെ പോയിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ബാക്ക് ഡോർ എൻട്രി ചെയ്യണം ഇതെങ്ങനെ സംഭവം പിന്നെ എവിടെ മെറിറ്റ് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യണം ഞാൻ ഒരിക്കലും ഒരാളെ നമ്മൾ കുറ്റം പറയല്ലേ എല്ലാവർക്കും അധികാരമുണ്ട് അവകാശമുണ്ട് എലിജിബിലിറ്റി ഉണ്ട് ക്വാളിഫൈഡ് ആളുകൾ അപ്ലൈ വരട്ടെ ചെയ്യട്ടെ ആരായിക്കോട്ടെ അതിനെ പറ്റിയിട്ടല്ല പറഞ്ഞത് ബട്ട് വെൻ യു കണ്ടക്ട് എ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് പ്രോസസ് ഇറ്റ് ബി ട്രാൻസ്പെറന്റ് ഓൺ മെറിറ്റ് ബേസിസ് ഇറ്റ് റിക്രൂട്ട് അതർവൈസ് ഇറ്റ് ബി ക്വയറ്റ് ഇൻ ജസ്റ്റീസ് മനസ്സിലായോ അത് ദൈവം പോലും മാപ്പ് തരില്ല മറ്റുള്ളവരുടെ കണ്ണീര് കാണേണ്ടി വരും കാരണം അത് എനിക്ക് ഉണ്ടായിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാ പറഞ്ഞത് ഏഴായിരം ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ആളെ ഞാൻ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് എനിക്ക് ഉണ്ടായിട്ടില്ല അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് സോ ഹിയർ ഞാൻ എന്താ പറയുന്നത് ഗവൺമെന്റ് ജോബിന് മാത്രം കാത്തിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് ജനങ്ങൾ ഇത് അവരതിന് പോകുന്നു വെച്ചാൽ പ്രൈവറ്റ് സെക്ടറിലെ ഹയർ ആൻഡ് ഫയർ ആണ് ചില കാര്യങ്ങൾ അതായത് ആളെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്നു കഴിഞ്ഞ കാര്യം കഴിഞ്ഞ വിടുന്നു ഹയർ ആൻഡ് ഫയർ നെക്സ്റ്റ് പ്രൈവറ്റ് സ്പേസ് ലോ ശമ്പളം കമ്മി ആയിട്ടാണ് പ്രൈവറ്റ് കമ്പനി കൊടുക്കുന്നത് അടുത്ത് പ്രൈവറ്റ് ജോബ് റിക്കയർ മൈഗ്രേഷൻ എക്സ്പെൻസീവ് അഫയർ ആണ് ചില സമയത്ത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും അപ്പൊ അതാണ് പിന്നെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ജനങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോകുന്നത് എസ്പെഷ്യലി ഗേൾസ് ഇൻ മറ്റുള്ള ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലോ സ്റ്റേറ്റിലോ ഒക്കെ പോകാൻ
well educated potential number 1 endengilum doubt unu ingotu choyikya rande creativity number 3 adjustability number 4 ability to add value okay next five outstanding resume your resume should be very very attractive very korchu madi pakshe attractive resume ennu vacha chandam kondu border ittadalla adinde contents adilulla adangi irikkunnathu otta notathil namukku manasilam ben vittano vittalle manasilayo next pertinent pertinent job experience relevant job experience is also counted next strong outline profile that is when you uh, are being an active social networking site a daily basis is not useful to search in job it can also add in the hiring process so rising trend of social media has picked that is you are what is it you are a good profile you are doing this social media you are going to pick up and give it to you next multitasking that is all you are doing all you are doing അതായത് എന്ത് ജോലിയാണ് ചെറിയ അതായത് ടേക്കിംഗ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഷോൾഡറിംഗ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി നെക്സ്റ്റ് എന്തുസിയാസം ജോലി കിട്ടിയാൽ പോരാ എന്തുസിയാസം വേണം കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ തിങ്കളാഴ്ച ആകുമ്പോൾ അയ്യോ എന്ന് തിങ്കളാഴ്ച ആണ് ഓഫീസിൽ പോകണല്ലോ അയ്യോ ഇന്ന് ചമനം വല്ലതും ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുന്നില്ല പറയുന്നില്ല കുട്ടികൾ അതാവരുത് ഗോ ആ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം പറയാണ്ട് നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റ് എംപ്ലോയീസ് പോകുന്നത് എന്തുസിയാസം കൊണ്ടാണ് പോകുന്നത് നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് എംപ്ലോയീസ് ഒക്കെ എന്തുസിയാസം കൊണ്ടാണ് ഐ ഞാൻ പോട്ടെ സന്തോഷമാണ് തിങ്കളാഴ്ച ഞാൻ പോയിട്ട് അങ്ങനെ അപ്പൊ സന്തോഷത്തിലാണ് അയ്യോ ഒന്ന് തിങ്കളാഴ്ച ആണെങ്കിൽ അവിടെ പോകണല്ലോ പത്ത് മണിക്ക് എത്തണമെങ്കിലും പത്രക്കെങ്കിലും എത്തണ്ടേ ഏതായാലും അഞ്ചു മണിയുടെ ഓഫീസ് നാലരയ്ക്ക് അവിടെ നിന്ന് പോരാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോക പല എല്ലാവരും എല്ലാം ഉണ്ടോ ചിലവരെ പക്ഷേ ഒരു കാര്യം ഇവിടെ പറയേണ്ട കേട്ടോ എന്തുസിയാസം മീൻ ജോയ് ഓഫ് വർക്ക് എൻജോയ് യുവർ വർക്ക് with utmost dedication loyalty toward the organization adana enthusiasm in japan people are going ninga ariyalo avade strike illa japan strike illa ariyile avada arthal illa strike undengil avaru endha cheyyo avada kartha badge ittittu double work cheyyum anna office veetu pulla double work cheyyum ayin artham avarukke endo pressure undu appo uttan adi personal manager vandittu endha avaru pressure cheyyum അല്ലാണ്ട് അവർ സ്ട്രൈക്കിൽ പോയില്ല പിന്നെ ജപ്പാനിലെ റിട്ടയർമെന്റ് ലൈഫ് ഏജ് ഇല്ല ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അവസാനം വരെ മരണം വരെ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ജോലി ചെയ്യാം ലോങ് ഇതാണ് അവരുടെ ടെനറാണ് അവിടെ എത്ര വയസ്സ് വരെ ജോലി ചെയ്യാം അങ്ങനെയാണ് അവിടുത്തെ അപ്പൊ എന്താണ് അറിയോ പ്ലീസ് റിമെമ്പർ ദിസ് വേർഡ് വട്ട് ഐ എം ഗോയിങ് ടു ടെൽ ദ ആർ ഇൻ ദ മോർണിംഗ് ദ ആർ ഗോയിങ് ടു ഓഫീസ് ലൈക്ക് എസ് ഇഫ് ദ ആർ ഗോയിങ് ടു എ ടെമ്പിൾ ദ ട്രീറ്റിംഗ് establishment where they are working as a temple baaki parayandallo appo nammal endha cheyyandu enjoy your work then cultural fit cultural fit nammada different different culture adile nammal fit avanam kaaram endha na cha nokku most company these days cultural fit carry more weight than the academic grade employees look for workers who can fit in their organization team in the company managerial style the candidate must be able to express flexibility to work and his ability to lead or work as a team anthale culture fit aganam pinne leadership inde squad inde adu njan ipo parayunnilla samayathinte ini idum kodi parata idum book il thella valare shraddha purvam kekanam keta quality professionals നമ്മുടെ ചേഞ്ച് എൻവോൺമെന്റ് ആണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ നമ്മുടെ ഗ്ലോബൽ സിനോറി ആണ് പറയുന്നത് അടുത്ത് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ചേഞ്ച് മാനേജ്മെന്റ് ആണ് നോക്കൂ ചേഞ്ച് മാനേജ്മെന്റില് ക്വാളിറ്റി പ്രൊഫഷണൽസ് ഹെൽപ്പ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഡെലിവർ എവറി വൺ ഇൻ എൻ ഓർഗനൈസേഷൻ ഇൻ റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ക്വാളിറ്റി ഞാൻ എന്തൊരു ആർട്ടിക്കൾ എന്ന് എടുത്താണ് ഫ്രം സിഇഒ ടു ദ ഇന്റേൺ ട്രെയിനിങ് ബട്ട് നോട്ട് എവറി വൺ ക്യാൻ ബി എ ക്വാളിറ്റി എക്സ്പെർട്ട് it is important to have to uh, people who can provide the knowledge tools and guidance to help everyone yes play their part in pursuing excellence these people are called quality professionals their job is to make our organization deliver 
ഓക്കെ ക്വാളിറ്റി പ്രൊഫഷണൽസ് കം ഇൻ മെനി യൂസസ് സം ആർ ജനറലിസ്റ്റ് സം ആർ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് സം ആർ കൺസേൺ വിത്ത് ദ ഡെലിവറി ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റ് ആൻഡ് സർവീസസ് വൈൽ സം ആർ പാർട്ട് ഓഫ് ലീഡർഷിപ്പ് ഓഫ് എൻ ഓർഗനൈസേഷൻ സം ആർ എംപ്ലോയ്ഡ് ഇൻ ഹൗസ് അത് വർക്ക് ഔട്ട്സൈഡ് ദ ഓർഗനൈസേഷൻ ദേ ഡീൽ വിത്ത് അടുത്ത് വാട്ട് യുനൈറ്റ് ക്വാളിറ്റി പ്രൊഫഷണൽസ് is their dedication to protecting and strengthening their organization by making sure that stakeholders needs are met and ideally that their expectations are exceeded adutha endana quality professionals do endha avaru cheyindathu one to put quality at the heart of the organization of their organization quality professional ക്വാളിറ്റി പറഞ്ഞാൽ മറ്റേ ക്വാളിറ്റി എല്ലാ ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട് ക്വാളിറ്റി പ്രൊഫഷണൽ ശ്രദ്ധിക്കുക ക്വാളിറ്റി പറഞ്ഞ പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ ക്വാളിറ്റി മാത്രമല്ല എല്ലാ ക്വാളിറ്റി പ്രൊഫഷണൽ ഫോക്കസ് ഓൺ ത്രീ സ്പെസിഫിക് ഏരിയ വൺ സ്ട്രോങ് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക സ്ട്രോങ് ഗവേണൻസ് രണ്ട് പ്രോപ്പർ അഷുറൻസ് ഈ രണ്ടെണ്ണം വേണം പിന്നെ കൾച്ചറൽ ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റും വേണം നമുക്ക് കൾച്ചറൽ ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പ്രൊട്ടക്ട് റിപ്യൂട്ടേഷൻ അതായത് ഒരു മിനിറ്റ് കൾച്ചറൽ ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എലിമിനേറ്റ് വേസ്റ്റ് റെഡ്യൂസ് റിസ്ക് റെസ്പോണ്ട് ടു ചേഞ്ചസ് ആൻഡ് ക്രിയേറ്റ് ന്യൂ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് പിന്നെ ഒരു ക്വാളിറ്റി പ്രൊഫഷണൽ എങ്ങനെയാണ് ബിഹേവ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒന്ന് പ്രൊട്ടക്ട് റിപ്യൂട്ടേഷൻ എൻഹാൻസ് റിപ്യൂട്ടേഷൻ ഇംപ്രൂവ് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ഡ്രൈവിംഗ് ചേഞ്ച് പിന്നെ quality professionals are recognized by colleagues mattullavaru ningale kondu ningale parayipikanam you are the agents of change transforming process behavior and culture you are the guardian role model manasaye ningale adha adha appropriate standards indella ningal follow cheyittu ningale mattullavaru namale guardian aayittu adha role model aayittu kanakkakanam collaborate working closely with leaders and managers ningale work cheyana samayathe you have you have to work with the leaders and managers closely leaders leaders are creating managing and improving the organization's business process system adutha the progressive understanding the realities of managing organization in dynamic environment holistic looking across business functions and hierarchies to advocate a broad process and customer centric view of organization അടുത്തത് പ്രൊഫഷണൽ ദ ആർ ബൗ ഇതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് യു ആർ ബൗണ്ട് ബൈ എ റിഗറസ് കോഡ് ഓഫ് കണ്ടക്ട് നിങ്ങൾ എവിടെ ജോലി ചെയ്താലും അവിടുത്തെ കോഡ് ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് ഉണ്ടാവും റൂൾസ് എത്തിക്സ് ഇതെല്ലാം ഫോളോ ചെയ്യണം അപ്പോ ടു സർവൈവ് ആൻഡ് ത്രൈവ് മാനേജിംഗ് ക്വാളിറ്റി എഫക്റ്റീവ്ലി ക്യാൻ എൻഹാൻസ് യുവർ ഓർഗനൈസേഷൻ ബ്രാൻഡ് ആൻഡ് റെപ്യൂട്ടേഷൻ protect it against risk increase its efficiency boost its profit and position to keep on growing all while making staff and customer happier idu cheedittilla engal ore parnu yan kandolu 2015 le volkswagen wagon nammade കാർ മാനുഫാക്ചറിംഗ് കമ്പനിക്ക് എന്താ പറ്റിയത് എമിഷൻസ് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലെ ചീറ്റിംഗ് സ്കാൻഡൽ കസ്റ്റമറെ ചീറ്റ് ചെയ്ത് അറിയില്ലേ എമിഷൻസ് അവർ പറഞ്ഞാൽ പുക വരുന്നില്ല ഒന്നുമില്ല പക്ഷേ എന്തോ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ അവർ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പുറത്ത് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചീറ്റിംഗ് കേസാണ് അതിൻ്റെ കേസ് ഇപ്പോഴും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് സ്റ്റിൽ ടു ഏർലി ടു നോ how how much it will cost to the company but the amount will run to 10 figures at least crores penalty quality maintain cheyittillengil nammal vigilant alla engil nammade ee parna ipa njan kore para quality parnalo illa engil sidhi ide mari irikkum adhe mari penalty kodukkendi varum huge penalty നമുക്കറിയാലോ ഭോപ്പാൽ ഗ്യാസ് ട്രാജഡി അറിയാലോ എന്താണ് ചെറിയ ഒരു ഇതിലൊക്കെ എതിരാണ് വന്നത് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കും അപ്പൊ എന്താ വേണ്ടേ നമ്മളെ വേൾഡ് ചേഞ്ചിങ് വേൾഡ് ചേഞ്ച് ഒക്കെ തുടങ്ങി പോരെ 
Yes, change management. Apa ni 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 yang perayaan? Pertama, organisation change. Change is only unchanging. Old is the thing. Pin where patterns organisation culture. Organisation change is organisation change is a continuous process. Inilah, dalam, naling, demari, mateng lebih banyak diri. Adun orang pun, nama le mari 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 bohong. Betul? Adanya. Change is everywhere. Orang selalu mazhar lah. Change lo orang tuh. Apa change? Ani mari mana? Apa ada mari mari kundi diri. Okay. Pine. Successful change efforts are related to both unilateral as well as delegated approach to change. Pine. Reason connected with implementing very important side lah. Selalu mazhar ni jambre. Bagi orang yang easy to buy jangan lupa. Reasons connected with implementing change should be dispersed with the parochial outlook. Instead, they should develop broader outlook to design and change model. Actually, some of the number strategies, okay, number of martyrs, the organization, the structure is okay, martyrs, the number of change management is one of the most important dimensions in the success. Actually, some of the management is the number of the top leader. Okay, change management is one of the most important dimensions in the success. Actually, some of the management is the number of the top leader. Okay, change management is one of the most important dimensions in the success. Actually, some of the management is the number of the top leader. Vikram Sarabhai Research Center, Thumbai, he was a head 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 Technical, technical itu lelai, tablet itu, purely technical, alah. Apa scientific itu lelai. Apa sedikit mana change management is very very essential. Pena, change is an pervasive and permanent reality. Permanent mana? Ada kerja change itu orang terikat. Behave, I know apa behave itu nama mara. Change, beranak sama itu, saya mara lelai, nama mara, nama orang terikat. Nama orang binipu, macam orang mumbupu. Apa, ini banyak mana change itu, okay? These are influenced by the organization's culture. Been crucial to any organization are its corporate objective. No go or a company ke or or objective under. Yenda ana bande. Yendra ana setup ida. Alangge yu allam endi jenam. Ardo allam endi jena. Ardo anju allam endi jenam. Apo corporate objective sunda. Strategies sunda. Adhe adin dan sirjo. Namma allam pravardi kanam. Market conditions engine ana. Adhe engine namma lo. Media, okay. Abis itu strategi ini dalam jenis jumlah berorang dikenal. Periode ke review unda. Pena, most most organisations are constantly trying to make some change or other in their internal environment. Apa, abis pula change itu, ada kerja kerja beri tu. Ada mana ada kerja kerja review unda. Monthly review, quarterly review, monthly review, alanggil affairly review, board review, yearly review, shareholders review. Anggana pula tu, pula tu, apa juga pula 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 macam yang lain tu mesti dikit. Ansai le, ini ada review ini, for, ada mana reforms. Review lah na, jelah putih putih macam tenggelam berani. Berani macam mana, mana macam mana, berani berapa branches tu orang mana berani mereka jono, aduk close jono, itu close jono, mereka ada lagi mana dia. Apa apa ke strategi dia le? Ada lah, nama kita management dia dia le, konsep dia le, complete dia. Ada. Take talking about the challenges, okay, and the need for new competencies and mindset. Ada yang lo challenges, ini challenges itu mana ini lah mindset tu orang, ini lah competency orang, okay. कि दें इंक्रीसिंग टर्बुलेंट एनवायरनमेंट रहना हमारे वर्ल्ड ओवर टर्बुलेंट जगह रहे इन्दुगान में नल्ले लोग नाले मार्टेंगले अनिवार्य माना ओर ओर प्रदेश में लोग ओर ओर प्रश्न अंगले हमारा भी आप्रदेश में आया कोविड आधे गुण्ड मार्केट सेटबैक्स अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम हेल्थ प्रॉब्लम्स बाल Anginnya, ada tu kek. Paling tu, mana berat mana tu deh iri kanu. Apo, apo, nama kita, apo, cila sami itu, nama kita, dokah mateng kalau, paling mateng kalau berat itu, nama kita plan le changes beru. Pena, Morgan suggested that the increase in turbulence would necessitate adoption of proactive entrepreneurial. Padahal itu juga mana orang, organisasi pun dah have to learn to anticipate and manage emergent problem. Apa, semua organisasi pun, budiya problem se face iya, tiar aganam. Alahade, bela pokok mana al, ada tu bela pokok mana itu, ada yang ni tu bela pokok mana itu, ni tu tambah galau lagi am, ni tu baru ni tu na, ini mai tu tambah lagi. Ada yang bela pokok mana, nama kita jiwa rebuild lagi mana, uru rebuild tu ni ada, dua macam tu bela pokok mana, apa orang rebuild itu mana, uru rebuild tu liya, dah ini, cawiri mana, 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 caw
പ്രോഡക്റ്റ് അപ്രൂവൽ കൊടുത്തു കുറച്ച് ആളുകൾ അങ്ങോട്ട് പോവാന്ന് എന്ത് ഒരു അറേഞ്ച്മെന്റും അവിടെ ചെയ്തിട്ടില്ല കക്കൂസ് പോലും ഇല്ല അവിടെ മനസ്സിലായാ നമ്മൾ റീബിൽഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ ബിൽഡ് ചെയ്ത് എന്താണ് റീബിൽഡ് കുറ്റങ്ങളെ കുറ്റങ്ങളല്ല പറഞ്ഞ സി നമ്മളെ ഒരു സംഭവ ചേഞ്ച് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ആലോചിക്കുന്നത് സംഭവിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ആലോചിക്കുന്നില്ല നമുക്കറിയാം ലാൻഡ് സ്ലൈഡ് ഉണ്ടാവും മറ്റേത് ഉണ്ടാവും എന്തെങ്കിലും പ്രിക്കോഷൻ എടുക്കാൻ പറ്റും എവിടെയൊക്കെ പോസിബിൾ ആണ് അത് തീരുമാനിക്കാനും അവർക്ക് സമയമില്ല ആർക്കും ആരക്കും അപ്പൊ സംഭവിച്ചു കൊണ്ടേ ഇരിക്കും ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായില്ലേ അതേമാതിരി നമ്മളെ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടേ ഇരിക്കും മനസ്സിലായില്ലേ ഇങ്ങനെയുള്ള ഓരോ കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോ ഇത് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്ത് അത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യണം പറഞ്ഞാൽ പോരാ പ്രവർത്തിക്കണം ഇതാണ് സംഭവം പിന്നെ പ്രോആക്റ്റീവ് അപ്രോച്ച് അഡ്വക്കേറ്റഡ് ബൈ മോർഗൺ ഈസ് എസെൻഷ്യൽ ടു എംപവർ ദൻ പീസ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് സ്കിൽസ് സ്കിൽസിന്റെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ആൾറെഡി കണ്ടിന്യൂസ് ലേണിംഗ് കണ്ടിന്യൂസ് ലേണിംഗ് ലേണിംഗ് ഈസ് എ കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോസസ് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു മൈക്രോ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് യെസ് കമ്പ്യൂട്ടർ ബേസ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇന്റിഗ്രേറ്റഡ് മാനേജ്മെന്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഗ്ലോബലൈസേഷൻ ആൻഡ് വൈഡ് സ്പ്രെഡ് അപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് മൈക്രോ ഇലക്ട്രോണിക് യെസ് ഇലക്ട്രോണിക് അപ്ലിക്കേഷൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കമ്പ്യൂട്ടറും മറ്റേ ഇന്റർനെറ്റും മറ്റേ ഇതൊക്കെ ഐ ടി റാഡിക്കൽ ചേഞ്ചസ് വേർ ഇസ് എ സെപ്പറേറ്റ് മിനിസ്ട്രി ഇൻഫർമേഷൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മിനിസ്ട്രി so they are doing wonderful job and india has developed uh, considerably in the electronic field it field software technology field and uh, the credit will go to information technology department communication department and uh, you know many other many other connected uh, our national informatic center you know idellam valare adhigam nammude india development nu vendi role play cheyittunde and from sham pitroda and uh, knowledge management adhyam nammude rural rural telephone exchange idhe maarilla pala nalla nalla karyangal super computer idokke pala thing cheyittunde valare adhi nammala india is one of the most advanced country in the world where you know nammala space la ayikotte vera endengil ayikotte nammala nammude human resource it professionals ella logathil enne peru ketta aalukalana kaaranam everybody knows english which is a universal language appo adu konde foreign poyalam avarku joli kittunu ഓക്കെ അപ്പോ ഇഫ് ഇറ്റ് ഹസ് മെയ്ഡ് വർക്കിംഗ് മാർക്കസ് അതായി പിന്നെ ഇന്റർനാഷണൽ കോമ്പറ്റീഷൻ യെസ് യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് കോർപ്പറേറ്റ് ഫേം ഡോമിനേറ്റ് ഗ്ലോബൽ മാർക്കറ്റ് കോർപ്പറേറ്റ് ആണ് പല ഗ്ലോബൽ മാർക്കറ്റിൽ അറിയാലോ ഓരോ ഗ്ലോബൽ നമ്മുടെ ജനറൽ ഇലക്ട്രിക് കമ്പനി ആയിക്കോട്ടെ ഈ അല്ലാണ്ട് കൊക്കോ കോള ആയിക്കോട്ടെ വേറെ എന്തെങ്കിലും പെപ്സി ആയിക്കോട്ടെ വേൾഡ് മാർക്കറ്റിൽ ഇതെല്ലാം നടക്കുന്ന ഓരോന്ന് വോൾസ് വാഗൻ ആയിക്കോട്ടെ വേറെ എന്തെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ സുസുക്കി ആയിക്കോട്ടെ ഇതെല്ലാം വേൾഡ് കമ്പനീസ് ആണ് ജപ്പാൻ മറ്റ് ജർമ്മനി അത് ഇത് അമേരിക്കൻ കമ്പനീസ് ആണ് ഫോർഡ് ഇതെല്ലാം അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഒരു മൊണപ്പൊളിയാണ് അവർ അനവധി കമ്പനികൾ ഉണ്ട് പക്ഷെ അവരത് കൺസിസ്റ്റന്റ് പെർഫോമൻസ് വേണം അതിന് പലതും ചേഞ്ചസ് വേണം അതായത് കസ്റ്റമർ നീഡ് അറിഞ്ഞതിന്റെ ശേഷം ഓരോന്ന് റീഡിസൈൻ ചെയ്യണം എന്നാലാണ് ജനങ്ങൾക്ക് അത് വാങ്ങാൻ പറ്റൂ ടെക്നോളജി ഈസ് നോട്ട് വാല്യൂ ന്യൂട്രൽ അപ്പോ ടെക്നോളജിക്കൽ ഇന്നോവേഷൻസ് വേണം ഹൗ ഓവർ ക്രിറ്റിക്സ് വ്യൂ ഡിഫറെന്റ്ലി ദ ആർഗ്യൂ ദറ്റ് ഓക്കെ അത് പോട്ടെ പിന്നെ സെക്കൻഡ് ദോസ് ബിലീവ് ഇൻ ടെക്നോളജിക്കൽ ഇമ്പാരേറ്റീവ് അസ്യൂം ദ മാനേജർ പ്ലേ ദ റോൾ ഓഫ് അൺറിഫ്ലക്റ്റീവ് മെസ്സേജ് ജസ്റ്റ് ഒന്നുമില്ല ഇത് തേർഡ് ക്രിറ്റിക്സ് ഓൺ ദ ക്രിറ്റിക്സിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് അതേ പറയുന്നത് ആളുകൾക്ക് പല അഭിപ്രായമല്ലേ അതിനെ പറ്റി പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പറയാം നല്ല കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പറയാം പിന്നെ വേറൊന്ന് യെസ് ഹ്യൂമൺ സിസ്റ്റംസ് ആർ ലാർജ് ഓട്ടോണമസ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ചേഞ്ചസ് ബിഹേവിയർ ഇവിടെ പ്രൈം മിനിസ്റ്ററുടെ കീഴില് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് പേഴ്സൺ ആൻഡ് ഗ്രീവൻസസ് ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് റിഫോം ഈ ഐ എ എസ് ഒക്കെ അതിന്റെ കീഴിൽ വരുന്നതാണ് ഐ എ എസിന്റെ പ്രൊമോഷൻ ട്രാൻസ്ഫർ പെൻഷൻ ഇതൊക്കെ ഇതിന്റെ കീഴിലാണ് വരുന്നത് പ്രൈം മിനിസ്റ്ററുടെ കീഴിലാണ് അതായത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് പേഴ്സണൽ ആൻഡ് ട്രെയിനിങ് അത് എപ്പോഴും പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ കീഴിലാണ് ഇവിടെ ജനറൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ അത് ചീഫ് മിനിസ്റ്ററുടെ കീഴിലാണ് അപ്പൊ ഇത് പിന്നെ പെൻഷനേഴ്സ് വെൽഫെയർ ഇത് ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഉണ്ട് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് പേഴ്സണൽ ട്രെയിനിങ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് റിഫോം പബ്ലിക് ഗ്രീവൻ പെൻഷൻ ആൻഡ് പെൻഷനേഴ്സ് വെൽഫെയർ അണ്ടർ ദ
കാരണം അറിയില്ലെങ്കിൽ ചോദിക്കും പിന്നെ ഗ്രീവൻസ് അതായത് പെർസണൽ ദി യു പി എസ് സി ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രി ഗിലു വർക്കാണ് പിന്നെ വർക്ക് ആൻഡ് ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് ടീംസ് അതിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ എല്ലാം കൊടുത്തത് എന്താ വർക്ക് ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് ടീം ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ടോട്ടോ ക്വാളിറ്റി മാനേജ് അതും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിന്റെ അടിയിൽ അജേഷ് അത് വായിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ എന്താ ടോട്ടോ എല്ലായിടത്തും ടോട്ടോ ക്വാളിറ്റി എൻഷോർ ചെയ്യുക അതന്നെ ഉള്ളൂ എവോൾവിങ് എ ചേഞ്ച് മാനേജ്മെന്റ് സ്ട്രാറ്റജി ഹൗ ടു ഗോ അബൌട്ട് എവോൾവിങ് എ പ്രോപ്പർ ചേഞ്ച് മാനേജ്മെന്റ് സ്ട്രാറ്റജി ബിഫോർ എനി മോഡൽ ഓഫ് ചേഞ്ച് ഡിസ്കസ് ദ നേച്ചർ ഓഫ് ചേഞ്ച് ഇവോൾവ്ഡ് ദർ ഇൻ മസ്റ്റ് ബി അണ്ടർസ്റ്റോഡ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വെൻ വി ആർ ട്രൈൻ ടു ട്രാൻസ്ഫോം ദി കറന്റ് വർക്കിംഗ് ഓഫ് ദ ഗവൺമെന്റ് ഫ്രം ദ മാനുവൽ മോഡ് ടു ദ ഇലക്ട്രോണിക് മോഡ് ദർ ആർ എ നമ്പർ ഓഫ് ചേഞ്ചസ് റിക്കേർഡ് ഇൻ ദ അപ്പൊ ചില സമയത്ത് ഗവൺമെന്റിന്റെ പ്രൊസീജിയർ റൂൾസ് റെഗുലേഷൻസ് എംപ്ലോയ് ഇതിന്റെ ഹാബിറ്റ് പിന്നെ മോഡ് ഓഫ് ഇന്ററാക്ഷൻ ഇതെല്ലാം മറിഞ്ഞു മറിഞ്ഞ് മാറി മറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും ഗവൺമെന്റിന്റെ കേട്ടോ അപ്പോ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് അറിയാതെ കേട്ടോളൂ ദർ ഈസ് എ ന്യൂട്രൽ പ്രോസസ് നേച്ചുറൽ പ്രോസസ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ദാറ്റ് അതായത് നമ്മുടെ കസ്റ്റമർ റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് കസ്റ്റമർ വിത്ത് ഗവൺമെന്റ് ആൻഡ് ഒഫീഷ്യൽ ആൻഡ് സോഫോ ദർ ആർ ദർ ഇസ് എ നേച്ചുറൽ പ്രോസസ് ഓഫ് ചേഞ്ച് okay that to take place at various levels which can be grouped together in the following broad categories one technology le speed venam functionality venam user friendliness venam adha user friendly rendu process procedure venam processine rules venam regulations venam adutha people working habit venam janangale working habit venam ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് പോസിറ്റീവ് ആവണം പിന്നെ റിവാർഡ് കൊടുക്കണം ജോലി ചെയ്ത മോട്ടിവേഷൻ റിവാർഡ് കൊടുക്കുക നല്ല പ്രവർത്തനത്തിന് മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുക പനിഷ്മെന്റ് സിസ്റ്റം വേണം പനിഷ്മെന്റ് തലോടലല്ല നമ്മളിപ്പോ കാണുന്ന മാതിരി ഉണ്ടല്ലേ നമ്മുടെ പിങ്ക് പോലീസ് നമ്മുടെ ഹൈക്കോടതി നിന്ന് ഇടപെട്ടിട്ടുണ്ടല്ലേ ഇപ്പൊ പിങ്ക് പോലീസ് ചെയ്ത കുട്ടിയെ കൊച്ചുകുട്ടിയെ ചെയ്ത് ഒക്കെ ശരിക്കുള്ള പനിഷ്മെന്റ് കൊടുക്കണം അവർക്കൊക്കെ മനസ്സിലായി കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ കൊച്ചുകുട്ടിയെ കള്ളത്തീവ് എന്ന് പറയലും അതേമാതിരി മൊബൈൽ പിടിച്ചു വലിയലും അതേമാതിരി കോടതി തന്നെ ചോദിച്ചു ആര് ആന പവർ കൊടുത്ത് വെദർ ഷീ ഇത് എന്താ പോലീസ് ഫോഴ്സ് എന്നൊക്കെ തന്നെ ചോദിച്ചാൽ ഒന്നല്ല ആയിക്കോടതി ആ പക്ഷെ യാതൊരു ആക്ഷൻ ഇതുവരെ എടുത്തില്ല എന്താ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ അവര് അവിടുന്ന് വീട്ടിന്റെ അടുത്ത് ഒരു പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ട്രെയിനിങ്ങിന് വേണ്ടി അങ്ങോട്ട് ഒരു പത്ത് ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റി അത് വീട്ടിന്റെ അടുത്ത് ഇതാണ് പനിഷ്മെന്റ് കൊടുത്ത് അങ്ങനെയല്ല ഇട്ടി ഷുഡ് ബി പനിഷ് ഹൂ ആർ ഇട്ടി ഒരു പ്രാവശ്യം പനിഷ് ചെയ്ത മറ്റേ പിന്നീട് പനിഷ്മെന്റ് ചെയ്യില്ല ഗിൽട്ടി ആര് ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കൊച്ചു കുട്ടി എവിടെ നിൽക്കണ ആ കുട്ടിയുടെ ഇതൊക്കെ എന്താ പറയണ്ട പിങ്ക് പോലീസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ പോയിട്ട് ആ കുട്ടിയുടെ കൊച്ചു മൊബൈൽ അത് ഏറ്റവും രസകരമായ സംഭവം എന്താ വെച്ചാൽ അച്ഛനും ആ കുട്ടിയും കൂടി നിൽക്കണം റോഡിലൊക്കെ ആ സമയത്താണ് ഐ എസ് ആർ ഒയിലേക്ക് തുമ്പയിലേക്ക് ഒരു അതെങ്ങനെയാ അറിയാം തുമ്പ ഒരു മാസം മുമ്പേ പുറപ്പെട്ട വണ്ടിയാണ് അത് അത് എത്ര അറുപത്തഞ്ച് ചക്രോ എൺപത്തഞ്ച് ചക്രത്തിലാണ് അത് വരുന്നത് ആ വണ്ടി അതിൽ കംപ്ലീറ്റ് വലിയ വലിയ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ റിയാക്ടർ മറ്റേ ഇതിലേക്കൊക്കെയാണ് വരുന്നത് നമ്മുടെ സ്പേസ് പ്രോഗ്രാമിൽ അത് ചാ കാണുമ്പോൾ വലിയ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ട്രാഫിക് എല്ലാം ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ട് വേണം വരാൻ രാത്രി മാത്രമേ വണ്ടി ഓടൂ ഇത് ഒരു മാസം മുമ്പേ പുറപ്പെടാണ് ബോംബെ നിന്ന് ആ വണ്ടി വരുമ്പോൾ കാണാൻ വേണ്ടി അച്ഛനും മാളും കൂടി നിൽക്കണ ആ സമയത്താണ് പോലീസ് എന്തിനാ അവിടെ നിൽക്കണ പിന്നെ ആ കൊച്ചു കുട്ടിയോട് ചോദിച്ചു എന്റെ അച്ഛൻ കള്ളനാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അതാണ് കേക്ക് അപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞിട്ട് അറിയാം ഗിൽട്ടി ഷുഡ് ബി പനിഷ്ഡ് അവിടെ നമ്മൾ പാർട്ടിക്കാരെ മറ്റൊരു കാര്യമൊന്നും വേണ്ട ആരായാലും ശരി അപ്പൊ അവര് അല്ലെങ്കിൽ അവര് വേറെ ഗുരുതരമായ തെറ്റുകൾ ചെയ്തേക്കും ഒരു പ്രാവശ്യം ഒരു കള്ളൻ കട്ടാൽ അവനെ ശിക്ഷിച്ചില്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ വലിയ വലിയ ഇതിൽ കക്ക അതാണ് അപ്പോ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് റിവാർഡ് പറഞ്ഞു പനിഷ്മെന്റ് പറഞ്ഞു മോട്ടിവേഷനും വേണം നല്ല കാര്യം ചെയ്ത സഭാ ഗുഡ് ജോബ് ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് ഗീവ് ടു യുവർ സബോർഡിനേറ്റ് ഡോ ടേക്ക് ബോസ് ഷുഡ് നോട്ട് ടേക്ക് ആൾ ക്രെഡിറ്റ് ദൻ അടുത്തത് ലെവൽ ഓഫ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ റിക്വയർഡ് ഫോർ ദ ന്യൂ ജോബ് ആൻഡ് ട്രെയിനിങ് എപ്പോഴും നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന ജോബ് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയാണോ യു ഷുഡ് സാറ്റിസ്ഫൈ വിത്ത് വാട്ട് യു ഹാവ്
ഓരോരുത്തർക്കുള്ള പവർ പൊളിറ്റിക്കലുടെ പ്രൊസസ്സ് റിഫോംസ് ഇതൊക്കെയാണ് പിന്നെ ചേഞ്ച് മാനേജ്മെന്റ് സ്ട്രാറ്റജിയിൽ എന്തൊക്കെ താഴെ പറയുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് ഒന്ന് ചേഞ്ച് മാനേജ്മെന്റിൽ വരുന്നത് ചേഞ്ച് മാനേജ്മെന്റ് സ്ട്രാറ്റജിയിൽ വരുന്നത് ടെക്നോളജി പൊളിറ്റിക്കൽ എൻവയോൺമെന്റ് ടാർഗറ്റ് പോപ്പുലേഷൻ സ്കിൽ ലെവൽ ആൻഡ് ഓൾഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് എംപ്ലോയീസ് ഡിഗ്രി ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് ലീഡർഷിപ്പ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി കൾച്ചർ സ്റ്റേക്ക്സ് ഇൻവോൾവ് ഇൻ ദിസ് പ്രൊജക്ട് ടൈം ഫ്രെയിം ഫോർ ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ എക്സ്പെർട്ടൈസ് ആൻഡ് അതർ ഫാക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് അതർ ഫാക്ടേഴ്സ് പിന്നെ ഇതിലൊരു മോഡൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ചേഞ്ച് മാനേജ് ഒരു ഒരു മോഡലാണ് അതൊന്ന് വായിക്കുക ജസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് ചേഞ്ച് ചേഞ്ച് പ്രോസസ്സ് വരുന്നത് പ്രിപ്പയറിംഗ് ഫോർ ചേഞ്ച് മാനേജിങ് ഫോർ ചേഞ്ച് റീ ഇൻഫോഴ്സിങ് ഫോർ ചേഞ്ച് അതായത് മാറ്റങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തെല്ലാം സ്റ്റെപ്പ് എടുക്കണം അത് അതിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് അതായത് ഡെവലപ്പിംഗ് സ്റ്റേജ് ഡയഗ്നൈസിങ് ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജ് ക്രിയേഷൻ ഓഫ് എൻ ഓപ്പൺ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം ടെസ്റ്റിംഗ് സ്റ്റേജ് കണ്ടക്ട് അതിനെ പറ്റിയിട്ട് പറയണ്ട ആ സ്റ്റേജ് അപ്പൊ അത് ഒന്ന് വായിച്ചു കേട്ടോ പിന്നെ അടുത്തത് അഡോപ്ഷൻ ഓഫ് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ നോ നെക്സ്റ്റ് ക്രിട്ടിക്കൽ ഹ്യൂമനൈസേഷൻ അതായത് കൾച്ചർ ചേഞ്ച് ഈസ് സോഷ്യൽ കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് ഇൻട്രപ്റ്റഡ് ത്രൂ കൾച്ചറൽ പ്രാക്ടീസ് ഹ്യൂമൻ ഇൻട്രാക്ഷൻ ആൻഡ് കൊളാബറേറ്റീവ് എൻക്വയറി നോക്കൂ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഒപ്പം കൂടുതലുകളോട് ജോലി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവരോട് നമ്മൾ ചോദിക്കാം അത് ഏതാണ് ബെസ്റ്റ് എൻക്വയറി ചെയ്യാം അവരുടെയും ഒപ്പീനിയൻ എടുക്കുന്നത് എപ്പോഴും നല്ലതാണ് സോ ഹിയർ ചേഞ്ച് ഈസ് എ പ്രൊഡക്റ്റ് of social interaction and cultural values norms and thoughts this approach recognize interpersonal and group interpretation of reality in collecting and analyzing information and making decision pinna yes critical humanism change is action oriented dialectic and based on economic pinna change le economic chela prashnangal ok undavu paisa chela kooduvala irikkum അപ്പോ പുതിയ വേസ് ആയിരിക്കും പുതിയ ടെക്നോളജി ആയിരിക്കും പുതിയ ജഡ്ജ്മെന്റ് ആയിരിക്കും പുതിയ നോളജ് വേണം ചില കാര്യങ്ങളിൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഉണ്ടായിരിക്കും ചില സമയത്ത് അപ്പോ ഇവിടെ ഇരുപത് കൊല്ലം മുമ്പേ മെക്കൻസി ആൻഡ് കമ്പനി മെക്കൻസി കമ്പനി നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റിയില് പ്രൊഫൗണ്ട് എഴുപത്തഞ്ച് മോഡൽ ഓൺ ഓർഗനൈസേഷണൽ ചേഞ്ച് വിച്ച് ഇസ് സ്റ്റിൽ റിലവൻറ്റ് എഴുപത്തഞ്ച് മോഡൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതില് മെക്കൻസി സജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും വലിയ വേൾഡ് ഫേമസ് കമ്പനിയാണ് ഹിയർ അതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണേ നമ്മുടെ കമ്പനിയിൽ ചേഞ്ചസില് ചേഞ്ച് മാനേജ്മെന്റിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചെറിയ ഒരു അഞ്ചെട്ട് കാര്യങ്ങൾ അവർ കുറെ സജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് എപ്പോ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടോ സ്ട്രാറ്റജി വേണം സ്ട്രാറ്റജി വേണം രണ്ട് സിസ്റ്റംസ് വേണം മൂന്നാമത് സ്ട്രക്ചർ വേണം ഇത് ചെയ്യുന്നത് ആര് എന്തിന് ചെയ്യണം എപ്പ ചെയ്യണം എങ്ങനെ ചെയ്യ പിന്നെ അടുത്തത് സ്റ്റാഫ് വേണം സ്കിൽഡ് മാൻ പവർ ഈസ് റിക്കേർ ദൻ സ്റ്റൈൽ ലീഡർഷിപ്പ് സ്റ്റൈൽ ദൻ സ്കിൽ പറഞ്ഞു ഓരോരോ ജോബിന് ഓരോ സ്കിൽ വേണം പിന്നെ ഷെയർഡ് വാല്യൂസ് അതായത് പിന്നെ നമ്മളെ സിഗ്നിഫിക്കൻറ് മീനിങ് ഗൈഡിങ് കൺസെപ്റ്റ് വാല്യൂസ് ആൻഡ് ആസ്പിരേഷൻ ദാറ്റ് ഗോ ബിയോണ്ട് ദി കൺവെൻഷണൽ ഫോം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഫോർമൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് കോർപ്പറേറ്റ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് സോ ഔട്ട് ഓഫ് ദ എബോ സെവൻ പാരാമീറ്റ് ദ ഫസ്റ്റ് ത്രീ നെയ്മിലി സ്ട്രാറ്റജി സിസ്റ്റംസ് ആൻഡ് സ്ട്രക്ചർ ആർ ദ ഹാർഡ് പാർട്ട് വേറ ദ റിമെയിനിങ് ഫോർ ആർ ദ സോഫ്റ്റ് ആസ്പെക്ട് ഹൈ പെർഫോമിംഗ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഹാവ് ടു പേ എ ലോട്ട് ഓഫ് അറ്റൻഷൻ ടു ദീ സെവൻ പാരാമീറ്റേഴ്സ് and develop a proper fit among them even though this model is quite old okay ivide conclusion le parayanulladhu ee unit inde any reform process to be consistent and effective has to bring sound change management at all level and stages there is need to evaluate the practical implications of reform measures the reform process has to take cognizance of national and local circumstances organization and diversity so the indian experiment of creating a separate department of personnel under the prime minister's leadership that deals with various aspects of 
reform process is significant. Okay. A change management strategy needs to comprehensive that needs to be comprehensive that takes into cognizance not only technologically skills, expertise, etc., but also a human aspect. Now, if it is a point of the concluding end of just on the you. Change management, or a carrying with the good down. Management of change, Okay, management of change. Okay. Planned Management is a very important chapter. Questions are no Management of change. Now, this is a very important chapter. 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 Planned change is a complex process and requires intensive planning and monitoring of the change process. Managers take the following steps. One, pursue a situation for change. The Martangal Vadum in the provision of Dikia. Analyze the existing situation. Martangal Vadum in the situation. The Noganda in the Dana City. That's not analyze you, that you prepare for change. Change can be implemented in a systematic manner. People participate in change process rather than resist to change. Employees support communication, interpersonal communication, capital paisa Purchase in the room, Nale and Jamata are deeper, allow it and Saharam interpersonal relations to be there. Pine then RI give me the change agent, Aran a leader who be the change agent, other outside consultant, Nano Nogram, future recommended Nano Nogram. Pine try your plan. Ningle in the provision, Ningle other Ningle implement the Yam and Sermikanam. In the Nangle would dish of Najal. Implement the MND, Sramikanam. Other overcome resistance, Nikopudar, number Padri. There go plan and Dangla implement Yenam. prepare for a plan for change, Matangal Nuendi, number Sadikanam. Other plan Gia, Yanganam, first phase, second phase, third phase in the bottom, Yedu Pandal, Metro, Panda, you know, this. Uh, up to Balari, then Balari to Maharaja College, Maharaja College to, uh, you know, Angana, 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 stages by stages, Angana, 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 Yes, you will face a lot of resistance, overcome difficulties, resistance, and Pala, uh, but a boomy, he rail new and did a boomy, number eight degree. About other, so resistance to change in resistance and dairy, number of gas pipeline resistance and dairy, about the name, overcome genome. Implement the change. Monitor or review the change. Monitor the change. Contemporary issues in management. In the contemporary issues in management. I will say that. 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 I will Getting things done on time. Number one. Number two, staying close to the customer. Number three, promoting autonomy and entrepreneurship. Next, maximizing productivity through people. Next, using a hands on approach to managing. Next, doing what the company knows best. Next, maintaining a simple, lean organizational structure. 
വളരെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഇൻസ്ട്രക്ടർ ആവരുത് വളരെ സ്കെൽട്ടൺ നെക്സ്റ്റ് പ്രൊമോട്ടിംഗ് ബോത്ത് സെൻട്രലൈസേഷൻ ആൻഡ് ഡീസെൻട്രലൈസേഷൻ സൈമുൾട്ടേനിയസ്ലി ഇനി ലോകത്തിലെ ഗ്ലോബൽ ചേഞ്ചസ് നിങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ സബ്ജക്ട് കോണ്ടംപററി മാനേജ്മെന്റ് ചാലഞ്ച് ഗ്ലോബലൈ ഒന്ന് ഗ്ലോബലൈസേഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഗ്ലോബലൈസേഷനില് രണ്ടാമത് ക്വാളിറ്റി ആൻഡ് പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ക്വാളിറ്റിയെ പറ്റിയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു എന്താ വേണ്ടത് ക്വാളിറ്റി അതിന്റെ ഓരോരോ ഇന്റർനാഷണൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉണ്ട് അത് പിന്നെ ഓണർഷിപ്പിനെ പറ്റിയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു എൻവയറോൺമെന്റിനെ പറ്റിയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു അതായത് എൻവയറോൺമെന്റ് പറഞ്ഞ യുനോ ജിസ് ഓണർഷിപ്പിലെ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി എൻവയറോൺമെന്റ് പറഞ്ഞ ചേഞ്ചിങ് ഫാസ്റ്റ് റൈഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഹാവ് ടു ചേഞ്ച് വിത്ത് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എൻവയറോൺമെന്റ് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ദർ കസ്റ്റമേഴ്സ് അതാണ് എൻവയറോൺമെന്റ് അടുത്ത് സ്ട്രാറ്റജി ഫോർ ഫോർമുലേഷൻ അതായത് ഓരോരോ സ്ട്രാറ്റജി കനോട്ട് കണ്ടിന്യൂ ഫോർ എവർ ഒരു സ്ട്രാറ്റജി എന്നും നിലനിൽക്കില്ല സ്ട്രാറ്റജി മാറ്റിക്കൊണ്ടേയിരിക്കണം എത്തിക്കൽ ആൻഡ് സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി കൈകാര്യം ചെയ്യണം വളരെ പ്രിൻസിപ്പിളോട് കൂടി വേണം സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി കൈകാര്യം ചെയ്യണം വർക്ക് പ്ലേസ് ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഹലോ നമ്മുടെ വർക്ക് പ്ലേസിലെ അനവധി ആളുകളെ റേസ് കളറ് കാസ്റ്റ് ക്രീഡ് നാഷണാലിറ്റി ജെൻഡർ ഒക്കെ ഉണ്ടോ ആണ് പെണ്ണ് പോറുങ്കാരെ ഇവിടുത്തക്കാരെ എല്ലാം അനവധി സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് എസ് സി എസ് ടി ഒ ബി സി എല്ലാം ഉണ്ടാവും അപ്പൊ വർക്ക് ഫോഴ്സ് ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഇതിനെല്ലാം കൈകാര്യം ചെയ്യണം എന്നാണ് പറയുന്നത് പ്രോപ്പറായിട്ട് അടുത്തത് ചേഞ്ച് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ അടുത്തത് ശ്രദ്ധിക്കുക എംപവർമെന്റ് ഇതിന്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആണ് എംപവർമെന്റ് ശ്രദ്ധിക്കുക ലൈൻ വായിക്കുക എംപവർമെന്റ് ദോ മാനേജ്മെന്റ് ഈസ് ദ ആർട്ട് ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് തിങ് ഡൺ ത്രൂ അതേഴ്സ് അത് സബോർഡിനെ വിൽ നോട്ട് ഡൂ തിങ് If they have to merely carry out the orders and instructions of managers. Workers today want more information about the organizations to perform and control their job efficiently and effectively. Participative decision making and formation of groups and work teams help in fulfillment of individual, group and organizational goals. okay the basic requirement therefore is to communicate with the external environment and the workforce communication is a major task of managers today they must convey organizational goals to individuals and understand their individual goals in turn failure to do so will result in loss of empowerment and failure of organization to achieve their goals both quantitative and qualitative next information technology information technology refers to the resources used by an organization to manage information that it needs to carry out its mission adutha the challenges of international management ഗ്ലോബൽ മാനേജ്മെന്റ് ചാലഞ്ചസ് വെറും ഹെഡിങ് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നീട് പറയാം ചാലഞ്ചസ് ഓഫ് ഇന്റേർണൽ ഗ്ലോബൽ മാനേജ്മെന്റ് വൺ എക്കണോമിക് എൻവയറോൺമെന്റ് രണ്ട് പൊളിറ്റിക്കൽ ലീഗൽ എൻവയറോൺമെന്റ് മൂന്ന് കൾച്ചറൽ എൻവയറോൺമെന്റ് അപ്പൊ ഒന്നുകൂടി ഞാൻ പറയാം ചാലഞ്ചസ് ഇന്റർനാഷണൽ മാനേജ്മെന്റ് വരുന്നത് ഒന്ന് എക്കണോമിക് എൻവയറോൺമെന്റ് ആണ് രണ്ട് പൊളിറ്റിക്കൽ ലീഗൽ എൻവയറോൺമെന്റ് ആണ് മൂന്ന് കൾച്ചറൽ എൻവയറോൺമെന്റ് ആണ് മനസ്സിലായില്ലേ ഇനി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇഷ്യൂസ് ഇൻവോൾവ്ഡ് ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ ഭാവിയിൽ വരാൻ പോകുന്ന ഭവിഷ്യത്തുകൾ ചില എൻവയറോൺമെന്റൽ പ്രശ്നങ്ങൾ അതായത് ഫ്യൂച്ചർ നമ്മുടെ എൻവയറോൺമെന്റ് എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം ഒന്ന് ഇൻക്രീസ് ഇൻ എംപ്ലോയി പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ എംപ്ലോയിയുടെ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ നിങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കണം രണ്ട് ഇൻക്രീസ് ഇൻ സോഷ്യൽ കൺസിഡറേഷൻ നിങ്ങളുടെ നാല് പുറം ഉള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ആരൊക്കെ അങ്ങനെയുള്ള ചില പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കോർപ്പറേറ്റ് സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അത് നിങ്ങൾ കൂട്ടണം പിന്നെ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ടെക്നോളജിക്കൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ടെക്നോളജിക്കൽ ഡെവലപ്മെന്റ് നിങ്ങൾ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യണം പിന്നെ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഇന്റർനാഷണൽ ബിസിനസ് അതും വേണം ഇന്റർനാഷണൽ ബിസിനസ് നിങ്ങൾ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യണം കാരണം ഡൊമസ്റ്റിക്കിൽ മാത്രം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇനി ലാസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ qualities of the future managers 
ഫ്യൂച്ചറിൽ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ ഫ്യൂച്ചറിൽ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ക്വാളിറ്റീസ് റിക്വയർഡ് ഫോർ ഫ്യൂച്ചർ മാനേജേഴ്സ് ടു എഫക്റ്റീവ്ലി ഓപ്പറേറ്റ് ഇൻ ദി ഡൈനാമിക് ആൻഡ് ടർബുലന്റ് എൻവയറോൺമെന്റ് മാനേജേഴ്സ് ഓഫ് ദ ഫ്യൂച്ചർ ഷുഡ് ഹാവ് ദ ഫോളോയിങ് ക്വാളിറ്റീസ് താഴെ പറയുന്ന ക്വാളിറ്റി വേണം ഫ്യൂച്ചറിലെ ഇതേമാതിരി ചാലഞ്ചസ് ഫേസ് ചെയ്യണം ഗ്ലോബൽ ചേഞ്ചസ് ഡൊമസ്റ്റിക് ചാലഞ്ച് ഇതൊക്കെ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ പറയുന്ന ക്വാളിറ്റി അത്യാവശ്യമാണ് വൺ ബിസൈഡ് സ്പെഷ്യലൈസിംഗ് ഇൻ ദ ഏരിയ ഓഫ് സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ ദേ ഷുഡ് ആൾസോ ഹാവ് നോളേജ് ഓഫ് അതർ ഏരിയാസ് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് their horizon of knowledge should broaden to the overall area of management okay next randamathu without emphasizing a single goal they should maintain balance amongst multiple organizational goals keeping in mind the impact of various environmental changes ore karyam mathramalla alternative karyangalum nammal sadhikkanam adathu various managerial skills adhaayathu conceptual human technical adana managerial skills conceptual human technical so they should be developed by managers at all levels the last manager should have the ability to absorb future information distribute it throughout the organization make and implement decisions based on this information apo manager managers have these qualities who having these qualities arella manager ki quality inde well make a positive organizational culture and climate and seek more achievements and less frustration agitation threat and fear adana change environment kore parayande pakshe adiyam ini parayunnilla avu ivide endana parayande ennal parayande ennal changes inevitable ചേഞ്ചസ് മാത്രം മാറ്റല്ല ചേഞ്ചസ് വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും കഴിഞ്ഞ കൊല്ലമല്ല ഈ കൊല്ലം ഈ കൊല്ലമല്ല അടുത്ത കൊല്ലം എല്ലാ ഏരിയയിലും മാറ്റങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അതിനോടൊപ്പം നമ്മളും മാറ്റങ്ങളിൽ വേണം പിന്നെ പ്രൊഫഷണൽ വേ ഓരോരോ കമ്പനിയിലും നമ്മളെ ഇപ്പൊ ലീഡേഴ്സ് ആയിക്കോട്ടെ അതേമാതിരി മാനേജേഴ്സ് ആയിക്കോട്ടെ ആരായിക്കോട്ടെ ഹൂറിറ്റി ദേ ഷുഡ് ഹാവ് സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് സ്കിൽസ് ടു ഹാൻഡിൾ ദ വർക്ക് ഫോഴ്സ് ദേ ഷുഡ് നോ ദ കോമ്പറ്റീഷൻ ഇൻ ദ മാർക്കറ്റ് അതിന് നമ്മുടെ എംപ്ലോയീസിനെ നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യണം റെഡിയാക്കണം പിന്നെ വി ടു സീ ദ റിസോഴ്സസ് അവൈലബിൾ വി ടു അപ്രൈസ് ദ മാനേജ്മെന്റ് ടു മേക്ക് ചേഞ്ചസ് ആൻഡ് അതായത് അവയർനെസ് കൊടുക്കുക ഇവിടെ എല്ലാം ചേഞ്ചസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ഐ ഓപ്പൺ ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുക വട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് ആൾ അറൗണ്ട് ദ കൺട്രി ഓർ അറൗണ്ട് അവർ യുനോ ലൊക്കാലിറ്റി വട്ട് ഓവർ ഈസ് ദർ യുവർ കോമ്പറ്റീറ്റീവ് കോമ്പറ്റീറ്റീവ് ഈസ് വാട്ട് ദർ ഡൂയിങ് പിന്നെ ലോസ് നിങ്ങളെ വളരെയധികം ക്ലാ ക്ലിയറിറ്റി ക്ലിയർ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ നോക്കണം ലോസ് കാരണം സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റും സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റും ഇന്റർനാഷണൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഒക്കെ ഓരോരോ നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അതെല്ലാം അറിഞ്ഞിരിക്കണം പിന്നെ ബഡ്ജറ്റ് നമ്മുടെ ഫൈനാൻസ് മിനിസ്റ്റർ ബഡ്ജറ്റ് പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിലത്തെ ഇംപ്ലിക്കേഷൻ എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങളുടെ കമ്പനി എഫക്ട് ചെയ്യണ എന്താണ് അതെല്ലാം നോക്കണം അതനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ പ്രൈസിൽ കൂട്ട് മറ്റ് കുറയ്ക്കുക ഇപ്പൊ ബിസ്ക്കറ്റിന്റെ വില കൂടി ചോക്ലേറ്റിന്റെ വില കൂടി ബിസ്കറ്റാ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കണ അപ്പൊ അതിന്റെ പ്രൈസ് ഇതൊക്കെ കോസ്റ്റിംഗ് ഇതെല്ലാം ചെയ്തതിന്റെ ശേഷം ആ ബഡ്ജറ്റ് ഇതിൽ എന്താണ് അതേമാതിരി ഓരോരോ ഗവൺമെന്റ് ഡിസിഷൻ എന്താണ് ടാക്സ് സ്ട്രക്ചർ എന്താണ് അതേമാതിരി അപ്പോ അൾട്ടിമേറ്റ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഈസ് ടു സസ്റ്റെയിൻ ഇൻ ദ മാർക്കറ്റ് കൺസിസ്റ്റന്റ് പെർഫോമൻസ് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ക്വാളിറ്റി ആൻഡ് ഗ്രൂമിംഗ് എ വെരി എഫിഷ്യന്റ് ടാലന്റഡ് വർക്ക് ഫോഴ്സ് അത് ഒരു എച്ച് ആർ മാനേജറുടെയും കഴിവാണ് ഒരു ലീഡറുടെയും കഴിവാണ് പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം ആരാണ് ലീഡ് ചെയ്യണത് സി യു ആയിക്കോട്ടെ ആരായിക്കോട്ടെ അവർക്ക് നമ്മളെ പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് കൊടുക്കുക അതേമാതിരിയുള്ള അഡ്വൈസ് കൊടുക്കുക 
ഏത് വിധത്തിൽ നിന്നും കോമ്പറ്റീഷനെ നമ്മളെ സക്സീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കാരണം എല്ലായിടത്തും കോമ്പറ്റീഷൻ ആണ് ആ കോമ്പറ്റീഷൻ നമ്മൾ ഒപ്പം നിന്നിട്ടില്ല എന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ പിന്നിലിക്കാവും പിന്നിലിക്കായ മുമ്പിലേക്ക് എത്താൻ വളരെ കഷ്ടപ്പെടേണ്ടി വരും കാരണം മറ്റേ കമ്പനി അതിന് മുമ്പിൽ പിന്നെയും പോയിട്ടുണ്ടാവും മുമ്പിൽ അപ്പം പിന്നിലേക്ക് വരാ തന്നെ നോക്കണം പിന്നെ വേറൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കമ്പനി കാര്യം ട്രെയിൻഡ് വർക്കേഴ്സിനെ നമ്മൾ ഇൻടാക്ട് ആയിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ കീപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സൂക്ഷിക്കണം അട്രീഷൻ റേറ്റ് റിഡ്യൂസ് ചെയ്യണം അതായത് നമ്മുടെ ആളുകൾ വിട്ടുപോകുന്നത് നമ്മളെ കഴിയുന്നതും തടയണം കാരണം പുതിയ ആളുകൾ വന്നാൽ അവരെ പിന്നെ ട്രെയിൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം അവിടെ വയ്ക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഒരു ഗ്യാപ്പ് വരും അവിടെ അപ്പൊ നമ്മുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ അഫക്റ്റ് ആവും അപ്പൊ നമ്മളെ ആസ് ഫാർ ആസ് പോസിബിൾ ദി സീനിയർ പേഴ്സൺ ആരെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ട്രെയിൻഡ് പീപ്പിൾ പോണ സമയത്ത് എന്തുകൊണ്ട് പോകുന്നു ശമ്പളത്തിന്റെ കാര്യത്തിലാണോ വേറെ എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിലും വെൽഫെയർ ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാവുന്ന ചില കാര്യങ്ങളിൽ സോൾവ് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ ഒരു ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാറ് ഉദാഹരണം നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഒരു ഒരു ദിവസം ഞങ്ങളുടെ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇരുപത് സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയർ രാജിവെച്ചു അപ്പൊ കാരണം അന്വേഷിച്ചു ഞങ്ങൾ അന്വേഷിച്ച സമയത്ത് പറഞ്ഞത് ഫ്ലക്സി ടൈം ആണ് അവർക്ക് ഫ്ലക്സി ടൈം പറഞ്ഞാൽ ചില സമയത്ത് വീട്ടിൽ പോവുക കുറെ കഴിഞ്ഞിട്ട് വൈകുന്നേരത്ത് വരിക അത് കഴിഞ്ഞ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ കണ്ണ് ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്മെന്റ് ആയത് കണ്ണ് വേദന കണ്ണിന് സൂക്കിട് ഇങ്ങനെ വരികയാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ഞങ്ങൾ ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ തന്നെ നോക്കിയിരിക്കല്ലേ പുറത്ത് പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ വളരെ വിശ്രമിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് നാല് മണിക്ക് വരും അല്ലെങ്കിൽ എട്ട് മണിക്ക് ഇങ്ങനെ വരും അങ്ങനത്തെ ടൈം നിങ്ങൾ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ ഞങ്ങളെ ദൻ വി ജസ്റ്റ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ദ ഫ്ലക്സി ടൈം ഇൻ ദർ കമ്പനി ദ കൻ കം ദ കൻ ഗോ ഓൺലി ദ ടു റൈറ്റ് ഇൻ ദ രജിസ്റ്റർ വെൻ ദ ഗോ ആൻഡ് വെൻ ദ കം ആൾസ് ദ ടു രജിസ്റ്റർ ആൻഡ് ദ അറ്റൻഡൻസ് വിൽ ബി റെക്കോർഡഡ് അക്കോർഡിംഗ്ലി ആൻഡ് ദ ഫ്ലക്സിബിലിറ്റി അപ്പൊ എന്താണ്ട് അറിയുക എട്ട് മണിക്കൂർ എന്നുള്ളത് ചിലപ്പോൾ ഒമ്പത് മണിക്കൂറും പത്ത് മണിക്കൂറും അവർ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സാലറി ഒന്നും അഫക്റ്റ് ചെയ്യില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ ചില ഗ്രീവൻസസ് എന്തെല്ലാം പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അവരെ അപ്പം എപ്പോഴും നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സസ് ആണ് എല്ലാ ചേഞ്ചസിലും അത് നടപ്പിലാക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ വർക്ക് ഫോഴ്സ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ബിൽഡ് എ വെരി ഗുഡ് ടീം ഇൻ അവർ കമ്പനി ടു മീറ്റ് ദീസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ചാലഞ്ചസ് സോ അവർ എച്ച് ആർ മാനേജർ ആൾസോ പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓർ ഹൂവർ ഇറ്റ് ഈസ് യുനോ ദേ ആർ പ്ലേയിങ് എ വൈറ്റർ റോൾ ഇനി ഗവൺമെന്റിൽ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദേർ ഈസ് സം uh difficulty while implementing the new new changes because of the government uh, policies uh, financial proper constraints uh, and uh, you know our elupathile implement yan pattunadalla government ile karanam pala pala hurdles undu avade one budget ile provision venam endengil nammal ipo capital purchase endengil cheyanam ennundengil randamade adinte tender document idakke kore process undu ile എൽ വണ്ണ് കൊടുക്കണം ക്വാളിറ്റി നോക്കണം അങ്ങനെ റൈറ്റ് ടു ഇൻഫർമേഷൻ പല 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 പ്രശ്നങ്ങൾ വരും അപ്പോഴേ ഈ ചേഞ്ചസ് നടപ്പിലാകുമ്പോഴേക്ക് തന്നെ കുറെ സമയം പിടിക്കുന്നു അപ്പൊ ഗവൺമെന്റിലെ കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും പക്ഷെ അത് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ഗവൺമെന്റിൽ ഓരോരോ വളരെയധികം ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം ചെയ്യേണ്ടത് കാരണം എന്താ ദർ ആൻസറബിൾ ടു ദ ഓർഡ് അവർ ഇന്ത്യൻ പീപ്പിൾ സിറ്റിസൺസ് ദർ ടാക്സ് പേഴ്സിന്റെ മണിയാണ് അപ്പൊ അവർ ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതീവ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചിട്ട് വേണം ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ അതാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് പറയേണ്ടത് ചേഞ്ച് മാനേജ്മെന്റിനെ പറ്റി ചേഞ്ച് മാനേജ്മെന്റിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതുവരെ സംസാരിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ബുക്കും കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനോടൊപ്പം ഞാൻ അഡീഷണലും കുറെ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോ ബുക്കിൽ ഇല്ലാത്തതും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടതായ ഇതിന്റെ കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആള് ഉദാഹരണം ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ തന്നെ ഞാൻ ഒരു ഇന്ത്യൻ സിനോറിയ വേൾഡ് സിനോറിയ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നത് ഇതെല്ലാം ഉപകരിക്കും എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഒന്ന് അതിനോടൊപ്പം നിങ്ങളുടെ ബുക്കിൽ പറഞ്ഞാൽ അതും ഏകദേശം എല്ലാം കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബാക്കി നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും ഞാൻ വാല്യൂ അഡീഷൻസ് ആണ് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൽപ്പിക്കുന്നത് ബാക്കി നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ചാലും മനസ്സിലാക്കുന്